हेलो 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 माइक टेस्टिंग हेलो 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 टेस्टिंग हेलो हेलो The voice is over? Now audible? Everyone. Everyone please tell me is my voice is audible then only I can start my lecture now. Audible? Audible eh? Okay. Now. Can we start now our lecture? Sure. Now, again I am, I am providing what exactly I said. I said so many people are having the query, how to increase the efficiency in the paper. I myself attempted this examination from 2005 to 2010. So what exactly is the procedure? You people directly read the question in hurry and then attempt the question. And the uh, A, B, C, D option, because you have to solve the paper solve karna hai. Mera kehne ka matlab hai that you read the question and analyze the concept in your mind. For example, they ask the question about biochar or vermicompost. So suppose I am asking, reading the question, which of the flowing statement is or are correct about biochar. Now I will think about biochar in my mind. Biochar is a supplement to apply in the soil. Okay. Biochar is also having good amount of nitrogen, carbon, oxygen and other nutrients. High temperature is made in high it can retain good amount of moisture and this biochar can helpful in the small area agriculture like mushroom, vertical, horizontal farming both. Ye maine knowledge apni le rakhi hai. After reading this, now read the option. When you read the option, deduct the illogical one and then lend to the examination. Now how to take the risk? Tu kani marna hai. If you are not knowing all the four options, then leave this question. But even if you eliminate a single option, कि भाई ये तो नहीं हो सकता और दो तो इस पे आपको इंटेलिजेंट गैस की तरफ जाना चाहिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी कहता है 50% राइट होगा 50% रॉन्ग अगर 50% राइट आपने कर दिया तब भी यू आर इन द पॉजिटिव ऑफ अराउंड 47 टू 48% मार्क्स तो आप इस बार जब भी अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को फर्स्ट रीड द कांसेप्ट थिंक अबाउट दैट कांसेप्ट डोंट फिक्स योर माइंड इन द वन ईयर फिक्स योर माइंड फ्रॉम 5th क्लास टिल योर ग्रेजुएशन व्हाटएवर नॉलेज यू एक्वायर्ड इन द लास्ट 20 इयर्स एंड यूज इट इन द पेपर this is my promise. You will increase your score by 10 to 15 marks. Clear? So yesterday we completed one of the uh, topic regarding the legislation. We continue We can complete the whole legislation plus animals, biosphere reserves, national park, tiger reserves, climate change, everything. So today we can try to complete majority of the environment. So what did we learn yesterday? We learned the Wildlife Protection Act, Environment Protection Act, Air Amendment Rules. Water Pollution Abatement Rules, State Pollution Control Board, then uh, Central Pollution Control Board, their rules and regulations and we started with the CRZ, Coastal Regulation Zone 2011. Today we will start with Coastal Regulation Zone and Government Improvement. Shalesh Naik Committee we have read yesterday, which provided the new reforms regarding the CRZ. I hope that today's audio and video will be clear. If you are, please comment and share it. And this link will be shared in the night, I can understand it. Even if, if you want, you can share with your friends. Now starts. News. The Environment Ministry. If anyone can see it, you can write in the comments. My team will improve it. 
The Environment Ministry has relaxed coastal regulation zone rules that restrict construction near beaches to help state construct infrastructure and enable them to receive blue flag certification. So CRZ and blue flag are different. For blue flag, you have good infrastructure, sharks, toilets, and all types of amenities provided. And CRZ says that any type of construction should be restricted. CRZ 1-2 में particularly. तो सलेश नाइक के बाद वी आर हैविंग सम रिकमेंडेशन जो इस बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है तो प्लीज मेक इट श्योर दैट यू शुड नॉट स्लीपी हैव सम वाटर मेक इट वेरी वेरी दैट इज अ एनर्जेटिक व्यू पॉइंट कि हम एक घंटे के अंदर सब खत्म कर देंगे और आपको अभी सोना नहीं है क्लियर चलो नो बैकग्राउंड लास्ट ईयर द मिनिस्ट्री सेलेक्टेड 13 बीचेस इन इंडिया टू व्यू फॉर द सर्टिफिकेशन दिस इज एन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कंफर्ड ऑन बीचेस दैट मीट सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ क्लीनलीनेस एंड एनवायरमेंट प्रोपराइटरी एंड मार्क बीच इज आर अब ये पीटी में मैच द फ्लोइंग में आ सकते हैं रिगार्डिंग जोग्राफी गोहाला बीच दीव दमन एंड दीव में गोहाला बीच शिवराजपुर बीच गुजरात भोगावा बीच महाराष्ट्र पाडू बिदरी एंड कसार कोड बीच इज इन कर्नाटका पाडू बिदरी देन कपड्डा बीच इन केरला कोवलम बीच तमिलनाडु कोवलम बीच पर्टिकुलरली केरला में है लेकिन कोवलम बीच इन्होंने तमिलनाडु में दिया है भगवान जाने कैसे बट कोवलम इज पर्टिकुलरली इन केरला देन ईडन बीच पुडुचेरी रुषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश मीरामार बीच गोवा गोल्डन बीच उड़ीसा राधा नगर बीच अंडमान निकोबार एंड भनराम बीच इन लक्षद्वीप तो ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको आप मिस आउट नहीं करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्लू फ्लिक सर्टिफिकेशन सबसे पहले इट इज द इको टूरिज्म मॉडल इससे टूरिज्म क्या होगा बढ़ेगा विच प्रोवाइड बाथिंग फैसिलिटी एम्यूनिटीज जो मैंने बताया सेफ एंड हेल्थी एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द एरिया ब्लू फ्लैग प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया था फ्रांस ने स्टार्ट किया था 1985 में पिट एग्जामिनेशन और यूरोप में 1987 से इंप्लीमेंट किया जा रहा है एंड रिसेंटली इट इज एज ज्वाइंट बाय साउथ अफ्रीका रिसेंटली ज्वाइंट इंडिया आल्सो द सर्टिफिकेशन इज अकॉर्डेड बाय डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन पीटी में आ जाएगा तो इट इज नॉट डब्ल्यू डब्ल्यू इट इज नॉट यू नॉट एनी क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन इट इज मेनली बाय डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन विथ थर्टी थ्री स्टिंजेंट क्राइटेरिया अंडर फोर मेजर हेड तो 33 तो याद नहीं हो सकते चार मेजर हेड याद होंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन याद रख लो एनविस की तरह एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम तो दैट इज एनवायरमेंटल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन बाधिंग वाटर क्वालिटी एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एंड सेफ्टी एंड सर्विसेज तो दीज आर द फोर बोलो एनवायरमेंट एजुकेशन बाथिंग वाटर क्वालिटी एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एंड सेफ्टी एंड सर्विसेज नाउ सी आर जेड रूल नए वाले रूल की बात करते हैं पुराने वाले से कंपेरिजन में लास्ट ईयर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट 2019 न्यू सी एस आर ओवर टू थाउजेंड इलेवन सी एस आर वर इश्यूड अंडर सेक्शन थ्री ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड नाइनटीन एटी सिक्स में जाएगा तो दे आर द ओवरऑल रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स तो किसके अंदर आते हैं आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स आवाज में तो कोई फर्क नहीं आया ना एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स देन ऑब्जेक्टिव ऑफ सी आर जेड रेगुलेशन to promote sustainable development based on scientific principle taking into account the natural hazards such as increasing sea level due to global warming to pehla hai sustainable development ko promote karna to crzr first objective ye pt means dono mein kaam aayenge is to promote sustainable development second to conserve and protect the environment of coastal stretch and marine areas beside livelihood security to the fishery communities and other local communities to hame local environment ko protect karna hai taki hum local fishery vagaira logo ko kaam par la sake नाउ साइलेंट फीचर मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया हाँ दो ऑब्जेक्टिव हो गए नाउ साइलेंट फीचर टू सेपरेट कैटेगरीज ऑफ सी आर जेड थ्री तो सी आर सी में दो कैटेगरी बनाई गई हैं सी आर जेड थ्री ए एंड बी ये पी टी में आ जाएगा आ ए कैटेगरी ऑफ सी आर जेड थ्री एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरियाज विद पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ टू वन सिक्स वन पर स्क्वायर किलोमीटर तो अजीब सा नंबर लिया है दो एक छः एक टू वन सिक्स वन और सी आर जेड थ्री रूलर के लिए बिलोंग होता है इसको याद रखना पी के लिए सच एरियाज है नो डेवलपमेंट जोन यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट जोन नहीं होना चाहिए और 50 मीटर फ्रॉम द हाइट एड लाइन एज अगेंस्ट 200 मीटर फ्रॉम द हाइट एड लाइन ऑफ 2011 तो ये एंटी कहीं ना कहीं एनवायरमेंट हो गया और प्रो डेवलपमेंटल हो गया पहले 200 मीटर था 50 मीटर है और 2161 वन सिक्स वन सी एस आर थ्री बी द बी कैटेगरी ऑफ सी एस आर थ्री रूल्स एरियाज है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिलो टू वन सिक्स वन पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर टू थाउजेंड इलेवन सेंसर सच एरिया हैव नो डेवलपमेंट जोन ऑफ टू हंड्रेड मीटर फ्रॉम द हाई टाइट लेवल तो ए में फिफ्टी मीटर दैट इज और इसके अंदर टू हंड्रेड मीटर न फ्लोर स्पेस इंडेक्स नॉम इज तो पहले आपने कल पढ़ा था कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है अब नहीं है एज पर सी आर जेड टू थाउजेंड इलेवन 
नोटिफिकेशन द फ्लोर स्पेस इंडेक्स और द फ्लोर एरिया रेशियो हैज हैड बीन फ्रोजन एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डी फ्रीज द फ्लोर स्पेस इंडेक्स एंड परमिट फ्लोर स्पेस इंडेक्स फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फ्लोर स्पेस इंडेक्स एक क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं पहले नहीं था तो कंस्ट्रक्शन नहीं होती थी अब हो गया तो कंस्ट्रक्शन हो सकती है ना टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर परमिटेड इन द कोस्टल एरियाज के नाउ फैसिलिटी ऑफ शार्क्स टॉयलेट्स चेंजिंग रूम्स आर प्रोवाइडेड विद इन ट्वेंटी मीटर स्ट्रीम लाइनिंग ऑफ सी आर जेड क्लियरेंसेज द प्रोसीजर फॉर सी आर जेड क्लियरेंसेज हैज बिन स्ट्रीम लाइन नाउ द ओनली सच प्रोजेक्ट विच आर लोकेटेड इन द सी आर जेड वन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जो पहले भी था एंड सी आर जेड फोर एरिया कवर बिटवीन लो टाइड लाइन एंड ट्वेल्व नोटिकल माइल्स विल बी डेल्ट विद सी आर जेड क्लियरेंसेज तो ये पी टी में आ जाएगा कि किन सी आर जेड जोन के लिए क्लियरेंसेज चाहिए वन एंड फोर पहला और आखिरी बीच वालों के लिए नहीं चाहिए द पावर फॉर क्लियरेंसेज फॉर टू एंड थ्री हैव बिन डेलीगेटेड एट द स्टेट लेवल तो टू और थ्री का तो स्टेट लेवल वन और फोर का सेंट्रल लेवल पी टी एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट नो टू नो डेवलपमेंट जोन ऑफ ट्वेंटी मीटर फॉर ऑल आईलैंड सारे आईलैंड में ट्वेंटी मीटर का जोन कर दिया जो पहले फिफ्टी मीटर का था और हम अपने आईलैंड को बर्बाद करने की कोशिश करें खासकर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वी ऑलरेडी नो अबाउट द लक्षद्वीप कॉन्ट्रोवर्सी फॉर आईलैंड क्लोज टू द मेन लैंड कोस्ट एंड फॉर ऑल बैक वाटर्स बैक वाटर्स लाइक वेमनाड लेक है ना दैट इज ऑल बैक वाटर्स लैंड इन द मेन लैंड नो डेवलपमेंट जोन ऑफ ट्वेंटी मीटर हैज बिन स्टूबलेटेड इन वे क्लिमिटेशन एंड यूनिक जोग्राफी ऑफ सच रीजन पॉल्यूशन अबेटमेंट टू एड्रेस द पॉल्यूशन इन द कोस्टल एरिया द ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैव बिन मेड परमिसेबल इन सी आर जेड वन बी एरिया सब्जेक्ट टू नेसेसरी सेफ गार्ड तो पॉल्यूशन अबेटमेंट सी आर जेड वन बी में कंपल्सरी कर दिया गया है नाउ क्रिटिकली देर इज अ वनरेबल कोस्टल एरिया दिस इज अ न्यू टर्मोलॉजी तो हम लोग एनवायरमेंट में करंट प्लस थियोरिटिकल दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करने की क्या करेंगे कोशिश करेंगे तो क्रिटिकली देट इज अ वनरेबल कोस्टल एरिया सुंदरबन रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया आइडेंटिफाइड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट सच एज गल्फ ऑफ कंबात एंड गल्फ ऑफ कच इन गुजरात अचरा रत्नागिरी इन महाराष्ट्र कारवार एंड कोडनापुर इन कर्नाटका वेमनाड इन केरला गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु भित्र गनिका इन उड़ीसा विच इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रोकोडाइल ओल्ड टाइप ऑफ क्रोकोडाइल आर इन उड़ीसा याद रखना गड़ियाल सोल्ड वाटर एंड मार्श देन एंड कृष्णा एंड आंध्र प्रदेश आर ट्रीटेड एज क्रिटिकली वनरेबल कोस्टल एरिया तो क्रिटिकली वनरेबल कोस्टल एरिया हम वेस्ट वी जाएंगे गुजरात में गल्फ ऑफ कंबात और कच्छ महाराष्ट्र में रत्नागिरी कर्नाटक में दो हैं कारवार वे जहाँ पर काली नदी ड्रेन करती है एंड कुंडापुर कुंडापुर वेमनाड इन केरला तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार उड़ीसा में भित्र कनिका और कृष्णा रिवर डेल्टा इन आंध्र प्रदेश तो थ्री ऑन द ईस्ट साइड एंड फोर ऑन द वेस्ट साइड दीज क्रिटिकली वनरेबल कोस्टल एरिया विल बी मैनेज विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग फिशर फॉक मेरा वो देना डंडा इंक्लूडिंग फिशर फिशर फॉक तो इनको हम बात कर रहे हैं अब आता है हमारा सीयर साइड इज ओवर इतना ही हमें पढ़ना है नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर डूइंग तो नाउ इट इज अ टर्न ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट तो हमारे लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि वॉट एक्जैक्टली इज़ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का मतलब है जैसे हम आपका करते हैं आई क्यू इम्पैक्ट असेसमेंट कि वेदर यू आर अप्रोप्रिएट टू गिव दिस एग्जामिनेशन इफ नॉट द सजेशन इसी तरह से इफ सम प्रोजेक्ट इज कमिंग वॉट एग्जैक्टली द प्रोजेक्ट कैन ब्रिंग द चेंजेस इन द लोकल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी वाटर क्वालिटी एयर क्वालिटी लैंड क्वालिटी एंड विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल पीपल तो ई आई एम ए ऑल द विलेजेज विच आर अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट कैन बी इन्वॉल्व उनसे लाइव टू लाइव कम्युनिकेशन होता है सजेशन लिए जाते हैं देन ई आई ए इज कंडक्टेड बाय द न्यूट्रल पार्टी मेनली द पी एस यू वो अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता है प्रोजेक्ट उसको इम्प्रूवमेंट करता है एंड अगेन दे कैन फाइल इफ अ सिंगल पर्सन इज ऑब्जेक्टेड एंड रेज द ऑब्जेक्शन उसको प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया जाता है लेकिन अब गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट इज अगेन गाइडेड बाई डेवलपमेंट नॉट एनवायरमेंट दे रिलैक्स द ई आई ए ऑन द लाइन ऑफ सी आर जेड तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग द लाइकली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अ प्रपोज प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट टेकिंग इन टू अकाउंट इंटर रिलेटेड सोशो इकोनॉमिक कल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ ये मेन्स के लिए है पूरा ठीक है फिर इसके बाद एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज गाइडेड बाई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट तो सी आर जेड भी और ए भी सब किसके थ्रू होते हैं आपका दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको याद रखना है दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स द मिनिस्ट्री न्यू लेजिस्लेशन ई आई
क्लियर नाउ ई आई ए प्रोसेस जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो सेम है बेस लाइन डाटा उसका इम्पैक्ट लोकल एजेंसीज को बुलाएंगे आप पढ़ सकते हैं पब्लिक हियरिंग कराएंगे डिसीजन मेकिंग होगा तो पीटी में यही पूछ लेंगे पब्लिक हियरिंग होती है हाँ जी होती है ग्राम सभा इन्वॉल्वमेंट हाँ जी होता है आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ग्राम सभा का इन्वॉल्वमेंट होता है पब्लिक हियरिंग होती है एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट देखा जाता है बायोडाइवर्सिटी लॉट कैलकुलेट किया जाता है और प्रोजेक्ट में इंप्रूवमेंट किया जाता है दैट यू शुड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग नेगेटिव क्या है फेक क्लियरेंसेज दिल्ली के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन रहा है एंड इट इज ऑन द वेटलैंड एंड सो मैनी क्लियरेंसेज ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड विदाउट फाइलिंग इट तो दिस इज अ करप्शन नाउ स्टेक होल्डर इन द ई पी आई ए कौन कौन होते हैं ये मिस्टेक होल्डर नंबर वन दो हु प्रपोज द प्रोजेक्ट नंबर वन द एनवायरमेंटल कंसल्टेंट हू प्रिपेयर ई आई ऑन बिहाफ ऑफ प्रोजेक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट और नेशनल पी टी ये थर्ड पॉइंट पी टी के लिए इंपॉर्टेंट है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पब्लिक हैज द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी एंड रीजनल सेंटर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू थाउजेंड सिक्स अमेंडमेंट टू ई आई ए पढ़ेंगे पहले एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन टू थाउजेंड सिक्स हैज डिसेंट्रलाइज एनवायरमेंट क्लियरेंसिस प्रोजेक्ट बाय कैटेगराइजिंग द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन टू कैटेगरी ए नेशनल लेवल बी स्टेट लेवल पी टी तो टू थाउजेंड सिक्स में स्टेट और सेंटर था कैटेगरी ए एप्राइज एट द नेशनल लेवल बाई इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी एंड एक्सपर्ट एक्सप्राइजल कमेटी एंड कैटेगरी बी प्रोजेक्ट बाई स्टेट लेवल स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी आर कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रोवाइड क्लियरेंसेज टू कैटेगरी बी आफ्टर टू थाउजेंड सिक्स अमेंडमेंट द ई आई साइकिल कंप्राइज ऑफ फोर स्टेजेस पहला स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग होगा स्कोपिंग लोगों को बुलाया जाएगा पब्लिक हियरिंग लोगों को बुला के उनसे पूछा जाएगा और अप्राइजल कैटेगरी ए प्रोजेक्ट रिक्वायर मैंडेटरी एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज एंड दस दे डो नॉट अंडर गो द स्क्रीनिंग प्रोसेस तो स्क्रीनिंग प्रोसेस कैटेगरी ए में नहीं होगा कैटेगरी बी प्रोजेक्ट अंडर गोज स्क्रीनिंग प्रोसेस एंड दे क्लासीफाइड इंटू टू टाइप्स कैटेगरी बी वन मैंडेटरी एंड कैटेगरी बी टू डो नॉट रिक्वायर्ड ई आई ए दस कैटेगरी ए प्रोजेक्ट एंड कैटेगरी बी प्रोजेक्ट अंडर गो कम्प्लीट ई आई ए दैट इज द प्रोसेस वेयर एज कैटेगरी बी टू आर विदाउट एक्सक्लूड फ्रॉम द ई आई ए प्रोसेस तो दीज ऑल आर द ई आई ए का रिक्वायरमेंट और जो गवर्नमेंट ने रिलीज रिलैक्स कर दिया है नाउ वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑल द रूल प्लास्टिक ऑल दिस थिंग वी कैन लर्न पहले थोड़ा सा समझ लेना सबसे पहले सेम क्वेश्चन पूछा जाता है इट इज अ पार्ट ऑफ पोल्यूशन आल्सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान आल्सो स्वच्छ भारत अभियान टॉक्स अबाउट थ्री टाइप ऑफ थिंग्स ओडीएफ ओडीएफ प्लस ओडीएफ प्लस प्लस ओडीएफ में सबसे पहले आया था टोटल सैनिटेशन कैंपेन ओनली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दैट इज ह्यूमन स्क्रीटा ओडीएफ प्लस में आ गया बोथ सॉलिड एंड लिक्विड प्लस वी कैन ऑल्सो टॉक्स अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स मेनली द फ्लश टॉयलेट्स then odf plus plus odf plus plus mein liquid solid plus gray water plus welfare of the manual scavenger all these things are the part of odf odf plus odf plus plus ab question applied mein aayega solid waste management ke nuksan kya hai solid waste management are harmful in so many ways sunte jana isme nahi hai solid waste management can block the drainage responsible for hyderabad mumbai delhi floods Solid waste is also killing the animals because so many cattle are eating the solid waste and the polythene bags. Solid waste is a major source of methane because of anaerobic respiration when water is in it. Solid waste if are under the burning in the mound of the solid waste resulting into dioxin and various type of volatile organic compounds as well as toxic gases which are released from the burning of plastic. The same solid waste is also providing the ground water contamination mainly the nitrate contamination. all this waste management the second is e waste e waste is also responsible regarding all the heavy metals and their contamination which directly impact our kidney and our brain brain or kidney ko seedha impact padta hai in reproductive system mercury lead chromium all these are the major pollutant which are releasing from e waste iske alawa bahut sare hain lekin lead zinc mercury cadmium or these are the four major pollutant belong to the e waste बायोमेडिकल वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट से तो सबसे बड़ा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है बायोमेडिकल वेस्ट ऑल्सो कॉजिंग एच आई वी एड्स कॉम्युनिकेबल डिजीजेज इवन द सीरीज एंड अदर टाइप ऑफ थिंग्स आर वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड द स्प्रेड ऑफ हाई अमाउंट ऑफ डिजीजेज ये इसका मेन आपका अप्लाइड पार्ट है इसके अलावा टॉक्सिक ये सब तो होगा ही होगा एंड लास्ट में प्लास्टिक प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है इट विल टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स टू डिग्रेड इन अ नेचुरल कंडीशन एंड इट इज वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड द डेथ ऑफ मेराइन Land and other type of animals. Plastic की वजह से जितना नुकसान ह्यूमन सोसाइटी कर रही है उतना किसी चीज़ की वजह से नहीं कर रहे हैं एंड वी आर यूजिंग रेगुलरली प्लास्टिक 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 एंड प्लास्टिक 
अब हम पढ़ेंगे मुझे लगता है आपका प्लाइट पार्ट समझ में आ गया होगा इन अ गुड मैनर अगर अच्छा लग रहा है शेयर करो लेंगे और जब कर कमेंट लिखो और जम कर लाइक मारो थैंक यू आगे चलते हैं नव वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया लेजिस्लेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल टू दीज रूल रिप्लेस म्यूनिसपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल तो पहले याद रखना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में आया था पहली बार एंड दे आर रिप्लेसिंग द म्यूनिसपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल आर नाउ एप्लीकेबल बियॉन्ड म्यूनिसपल एरियाज एंड इंक्लूडिंग अर्बन एग्लोमरेशन तो ये क्या इंक्लूड कर रहे हैं आपका दैट इज दे आर इंक्लूडिंग अर्बन एग्लोमरेशन सेंसस टाउन नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउनशिप एवरीथिंग दे फोकस ऑन सेग्रीगेशन ऑफ वेस्टेड सोर्स ये सब पॉइंट याद रखना है पीटी मीन्स दोनों में आता है टेन मार्क का क्वेश्चन आता है मीन्स में तो सेग्रीगेशन एट सोर्स इज द फर्स्ट पॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनुफैक्चर टू डिस्पोज ऑफ सैनिटरी एंड पैकेजिंग वेस्टेज यूजर फी फॉर कलेक्शन जो कलेक्ट करेगा उसको यूजर फी देनी है डिस्पोजल एंड प्रोसेसिंग फ्रॉम द बल्क जनरेटर इट हैज ऑल्सो बीन एडवाइज दैट द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी प्रोसेस तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोसेस होना चाहिए ट्रीटेड एंड डिस्पोज ऑफ थ्रू कंपोजिशन और बायो मेथेनाइजेशन ये पीटी में पूछ लेंगे व्हाट इज बायो मेथेनाइजेशन शायद लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा भी गया व्हाट इज बायो मेथेनाइजेशन तो वो प्रोसेस जिससे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से मिथेन प्रोड्यूस करें विच इज यूज फॉर मिथेन के दो यूज होते हैं रूलर इलेक्ट्रिफिकेशन एंड कुकिंग फ्यूल के लिए यूज किया जाता है इसी प्रोसेस को बायो मेथेनाइजेशन बोलते हैं विद इन द प्रिमाइस एज फार एज पॉसिबल एंड द रेसिडुअल वेस्ट शेल बी गिवन टू द वेस्ट कलेक्टर अब इसको याद रखना बायोमिथोनाइजेशन प्रोसेस का जो आउट प्रोडक्ट होगा इट कैन बी यूज एज अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मैथड उसको हम फील्ड में डालेंगे और हमारा फील्ड उपजाऊ हो जाएगा तो चाहे वो स्लरी हो चाहे वो थर्मल पावर प्लांट की फ्लाई एश हो चाहे वो जिप्सम हो चाहे वो आपका बायोमिथोनाइजेशन प्लांट का आउटपुट हो चाहे वो आपका बायो डाइजेस्टेड टॉयलेट का आउटपुट हो ऑल द थिंग्स आर यूज फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समझ में आ रहा है सबको अच्छे से बहुत बढ़िया आगे चलते हैं तो बायोमिथोनाइजेशन विद इन द प्रिमाइस एज फार एज पॉसिबल एंड द रेसिडुअल वेस्ट शेल बी गिवन टू द वेस्ट कलेक्टर्स और एजेंसी एज डायरेक्टेड बाय द लोकल अथॉरिटी तो यहाँ पर एवर्ड जरूर याद रखना ये लोकल अथॉरिटी डिसाइड करता है द रूल्स प्रोमोटेड द यूज ऑफ कंपोस्ट कन्वर्जन ऑफ वेस्ट इन टू एनर्जी रिविजन ऑफ पैरामीटर फॉर लैंड फिल लोकेशन कैपेसिटी चार चीजों को काम करता है कि हम जो कंपोस्ट है उसका यूज कर लें कन्वर्जन ऑफ वेस्ट इन टू एनर्जी रिविजन ऑफ पैरामीटर फॉर लैंड फिल एंड लोकेशन एंड कैपेसिटी द गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी तो सेंटर ने क्या कॉन्स्टिट्यूट किया है सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी इसको आप जरूर याद करेंगे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट द ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन द रूल ऑफ द स्टेट सेफ ट्रीटमेंट ऑफ लीगेसी वेस्ट लीगेसी वेस्ट क्या होता है लीगेसी वेस्ट जो सालों साल पड़ा हुआ है डंपिंग ग्राउंड में अभी तक उसको कुछ नहीं किया गया दैट इज नॉन एज लीगेसी वेस्ट तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे व्हाट इज लीगेसी वेस्ट प्रिस्क्राइब बायो रेमिडिएशन तो लीगेसी वेस्ट को ट्रीटमेंट करने के लिए हम बायो रेमिडिएशन बायो रेमिडिएशन के दो पार्ट होते हैं फाइटो रेमिडिएशन एज वेल एज दैट इज द मोलिकुलर रेमिडिएशन तो फाइटो रेमिडिएशन में प्लांट्स लगाएंगे सोयाबीन ऑयल सीड्स के जैसे चर्नोबिल यूक्रेन में किया गया टॉक्सिसिटी खत्म करने के लिए फिर उसके बाद एनिमल बायो रेमिडिएशन एनिमल के थ्रू करते हैं है ना बायो रेमिडिएशन के अंदर बैक्टीरिया इन सबको यूज किया जाता है तो विच मेथड वी वांट टू यूज बायो रेमिडिएशन एंड बायो माइनिंग तो दो चीजें बड़ी याद रखना बायो रेमिडिएशन एंड बायो माइनिंग इन ऑल ओपन डम्पियस्ट एंड एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल डम्पियस्ट इन द इंडिया अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल फिफ्टीन वन ए हमने कल पढ़ाया था फंडामेंटल ड्यूटी इंडिया मेक अ फंडामेंटल ड्यूटी एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक्स रिवर्स वाइल्ड लाइफ एंड अदर फॉर लिविंग क्रिएचर्स नाउ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 ये तो हो गया हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल नाउ वी आर कोइंग विद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 द न्यू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल इज एम्ड एट रिड्यूसिंग 6000 टन्स ऑफ अनकंट्रोल्ड प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड इन डेली बाय ट्रीटिंग मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज तो हमारे देश में छः हजार टन ये आ जाएगा कितना सिक्स थाउजेंड टन्स ऑफ अनकंट्रोल्ड प्लास्टिक वेस्ट बाई यूजिंग द न्यू प्रिंसिपल एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ये दो साल पहले क्वेश्चन आया था टू में कि फर्स्ट टाइम Which legislation providing the existing that is the extended producer responsibility that is 2016 Act. Extended producer responsibility का मतलब होता है suppose I am Amazon और मैं हर रोज 10 tons of plastic use कर रहा हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बाजार से 10 tons plastic दोबारा से खरीदूँ By this thing I am neutralizing the balance. 10,000 हजार सप्लाई कर रहा हूँ दस हजार खरीद रहा हूँ एंड ऑटोमेटिकली आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी प्लाई बिकॉज प्लास्टिक एज रीज रूरल एरिया ऑल्सो 
टू ब्रिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर एंड जनरेटर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है प्रोड्यूसर की भी और जनरेटर की भी तो बहुत प्रोड्यूसर एंड जनरेटर रिस्पॉन्सिबल बोथ इन द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एंड द इंट्रोड्यूस कलेक्ट बैक सिस्टम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट बाय द प्रोड्यूसर ब्रांड ऑनर्स एज पर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दीज आर सम ऑफ द रूल्स ऑफ टू थाउजेंड सिक्सटीन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट देन आफ्टर दिस अ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फी क्या लिया जाएगा प्लास्टिक ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ दिख रहा होगा आपको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फी चार्ज किया जाएगा थ्रू प्री रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोड्यूसर इंपोर्टर ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स मल्टी लेयर पैकेजिंग ये वर्ड याद रखना तो पहले हमने अपना 40 टू 50 माइक्रोन हो जाएगा और मल्टी लेयर पैकेजिंग आ जाएगी एंड वेंडर सेलिंग द सेम फॉर स्टैब्लिशिंग द वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम टू प्रमोट द यूज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट फॉर रोड्स कंस्ट्रक्शन एज पर इंडियन रोड कांग्रेस गाइडलाइंस और एनर्जी रिकवरी और वेस्ट टू ऑयल एक्सेट्रा तो ये याद रखना वेस्ट से हम ऑयल भी बनाते हैं तो राइट नाउ वी वांट टू प्रोड्यूस द बायो इथेनॉल एंड द न्यू टाइप ऑफ प्रोसेस फ्यूल थ्रू द बायो वेस्ट प्लास्टिक प्लास्टिक को प्रोसेस करके हम एक तेल बना सकते हैं जिसके कहते हैं यू शुड रिमेंबर दिस फॉर गेनफुल यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट एंड ऑल्सो एड्रेस द वेस्ट डिस्पोजल इशू टू एंट्रस्ट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन वेस्ट जनरेशन नेमली पेमेंट ऑफ यूजर चार्जेस एज प्रिस्क्राइब बाय द लोकल अथॉरिटी तो लोकल अथॉरिटी डिसाइड करेगा ये आप याद रखेंगे लोकल अथॉरिटी कैन डिसाइड द पेमेंट ऑफ यूजर चार्जेस कलेक्शन एंड हैंडलिंग ओवर द वेस्ट बाय द इंस्टीट्यूशनल जनरेटर इवन ऑर्गेनाइजर्स टू इंप्लीमेंट दीज रूल्स मोर इफेक्टिवली एंड टू गिव थ्रस्ट ऑन प्लास्टिक वेस्ट मिनिमाइजेशन सोर्स एग्रीगेशन रिसाइकलिंग इन्वॉल्विंग वेस्ट पिकर्स रिसाइकलर्स एंड वेस्ट प्रोसेसर्स ऑल दिस थिंग्स आर द पार्ट ऑफ न्यू रूल्स अब एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन लेके आए तो न्यू रूल इज दे ट्वेंटी वन प्रोहिबिट स्पेसिफिक सिंगल यूज प्लास्टिक तो सिंगल यूज प्लास्टिक को भारत से बंद कर दिया लेकिन फिर स्टार्ट हो गई क्योंकि स्टेट का कंट्रोल है सारा लो यूटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल बाई टू जीरो टू 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 जीरो टू टू का टारगेट था जो खत्म कभी होगा नहीं प्लास्टिक और अच्छे से यूज हो रही है हमें मतलब क्या ना वॉट इज बैंड मैनुफैक्चर इम्पोर्ट स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेल यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक तो किसी भी तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक एक जुलाई दो हजार बाईस से यूज नहीं होगी भारत के अंदर क्या पता हो जाए द बैन विल नॉट अप्लाई टू कॉम्युनिटीज मेड ऑफ कंपोजिटेबल प्लास्टिक तो ये उस पर अलाउ नहीं होगा तो दो कॉम्युनिटी विच आर मेड अप फ्रॉम कंपोजिटेबल प्लास्टिक कंपोजिटेबल मतलब जो कंपोजिट हो जाती है मतलब बायोडिग्रेड हो जाती है फॉर बैनिंग अदर प्लास्टिक कॉम्युनिटीज इन द फ्यूचर अदर देन दो टेन ईयर फ्रॉम द डेट नोटिफिकेशन तो दस साल पीटी के लिए याद रखो ये मेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर इंपोर्टर ब्रांड ऑनर तीन लोगों के लिए आ गया प्रोड्यूसर्स इंपोर्टर्स एंड द ब्रांड ऑनर्स एज पर प्लास्टिक इंडिया का एफर्ट इंडिया ने बीट प्लास्टिक पोल्यूशन का एक कैंपेन चलाया ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे लास्ट ईयर विद द प्लेस टू एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टिक बाई टू जीरो टू टू इसलिए नरेंद्र मोदी को एनवायरमेंट मैन का अवार्ड भी मिला अगर आपको पता हो द फोर्थ यूनाइट नेशन एनवायरमेंट असेंबली इंडिया पॉलिटेड रेजोल्यूशन एड्रेसिंग पोल्यूशन कॉज बाई सिंगल यूज प्लास्टिक तो भारत ने अपने आपको एक लीडर दिखाया रिगार्डिंग द बैनिंग अप ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इसलिए नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड भी मिला था आपको पता होगा वाट इज द अवार्ड द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड द नेम ऑफ द अवार्ड इज चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो वीडियो ऑडियो में तो आप लगातार बता सकते हैं क्लियर ना ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल ई वेस्ट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इंडिया इज वन ऑफ द मेजर कंट्री रिगार्डिंग द ई वेस्ट पहले टू थाउजेंड सिक्सटीन इलेवन ऑल दीज आर द ईयर्स ओवर ट्वेंटी वन प्रोडक्ट्स ओवर ट्वेंटी वन प्रोडक्ट शेड्यूल्ड वन वर इंक्लूडेड अंडर द प्रीव्यू ऑफ रूल इट इंक्लूडेड कॉम्पैक्ट फ्लोरोसाइंट लैम्प जिसके अंदर मर्क्यूरी ऑक्साइड हुआ था सी एफ एल इज इंक्लूडिंग द मर्क्यूरी ऑक्साइड अदर मर्क्यूरी कंटेनिंग लैम्प एज वेल एज अदर इक्विपमेंट तो सी एफ एल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ई वेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम वी ऑल्सो इंट्रोड्यूस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉसिबिलिटी टू द ई वेस्ट वेरियस प्रोड्यूसर कैन हैव सपरेट प्रोड्यूसर रिस्पॉसिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन पी आर ओ बनानी जरूरी है फॉर कलेक्शन ऑफ द ई वेस्ट फॉर द कलेक्शन ऑफ द ई वेस्ट नो डिपॉजिट रिफंड स्कीम तो ई वेस्ट के अंदर डिपॉजिट रिफंड स्कीम है जिसके अंदर आप अपना ओल्ड मोबाइल देंगे कंपनी आपको चार पाँच हज़ार रुपये का डिस्काउंट देगी और आपको नया मोबाइल दे देगी द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑल्सो बिन इंट्रोड्यूस पहली बार स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया इन द ई वेस्ट मैनेजमेंट रिगार्डिंग सेफ्टी हेल्थ एंड स्किल्स सेफ्टी हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर इन्वॉल्व इन डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग
और एस्पायर की वेबसाइट पर भी डल गया है अंडर द नेविगेशन अगर आप देखोगे स्टडी मटेरियल उसके अंदर एस्पायर आई नोट्स उसमें आपको आर भी मिल जाएगा वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं खोल क्लियर then urban local bodies community council corporation have been assigned the duty to collect and channelize the orphan products to authorize dismantlers or recyclers allocation of proper space to existing and upcoming industry unit for e waste dismantling all these are the part of e waste now 2018 mein we are providing the new rules responsibility of producer de di humne jo producer as per amendment the provision of rule file shall apply to producer who have placed any goods in the market in the current financial year और इसके अंदर रूल 13 और हमने रूल 5 को इंट्रोड्यूस किया देन प्रोड्यूसर फॉर इयर्स ऑफ सेल ऑपरेशन ईपीआर जिसको हम बोलते हैं दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर शेल बी एप्लीकेबल इन पर शेड्यूल 3 छोड़ दो इसको देन 13 शेड्यूल प्रोसीजर फॉर सेकिंग ग्रांट ऑफ ऑथराइजेशन द ई वेस्ट ऑलरेडी कलेक्टेड बाय द प्रोड्यूसर तो ई वेस्ट ऑलरेडी प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर एज पर शेड्यूल थ्री इन अर्लियर ईयर विल बी अकाउंटेड फॉर तो जो पहले साल आपने ज्यादा कर लिया वो अगले साल सेट ऑफ हो सकता है पीटी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन किया है इट मैंशन दैट द रिवाइज स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी टारगेट शेल बी एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड सेवेंटीन फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड सेवेंटीन द क्वान्टिटी ऑफ ई वेस्ट कलेक्टेड बाय द प्रोड्यूसर्स अंडर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द फर्स्ट अक्टूबर टू थर्टी सेप्टेबर शेल बी अकाउंटेड फॉर द रिवाइज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवेंटीन का बेस ईयर लिया जाएगा In case of transfer or sale of asset by the producer, the liability under EPR shall also be transferred to the buyer. So buyer को भी EPR का responsibility लेना पड़ेगा. A producer responsibility organisation shall apply to Central Pollution Control Board. So PRO organisation CPCB में registration कराएंगे to undertake the activity prescribed for the producer producer responsibility. Now organisations under these rules, producer sorry procedure for seeking and grant of authorisation. Authorization to manufacture the concerned state pollution control board after giving reasonable opportunity of being heard to the applicant may refuse to grant or reasonable authorization. Now reduction of hazardous substance it is also the part CBCB करेगा and liabilities the manufacturer producer importer transporter refurbisher dismantler recycler all are responsible under CBCB and SPCB. Now biomedical waste management rule biomedical waste is defined as human and animal दोनों human and एनिमल दोनों एनाटॉमिकल वेस्ट ट्रीटमेंट अपरेटर्स लाइक नीडल्स सिरेंज अदर मेटल यूज इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली मैनेज पर डे बायोमेडिकल वेस्ट फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज एम्बिट रूल्स हैज बीन एक्सपेंडेड टू वैक्सीनेशन कैंप ये पीटी में आएगा कि बायोमेडिकल रूल किस किस पे लगाए जाते हैं सबसे पहले वैक्सीनेशन कैंप जो लग रहे हैं अभी कोविड के भी ब्लड डोनेशन कैंप्स सर्जिकल कैंप्स और एनी अदर हेल्थ केयर एक्टिविटीज ऑल आर कमिंग अंडर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल फेज आउट कोऑर्डिनेटेड प्लास्टिक बैग्स ग्लव्स ब्लड्स बैग्स हैव बीन फेज आउट विद इन टू ईयर्स तो दो साल के अंदर अंदर हम क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स ग्लव्स और ब्लड बैग्स को क्या कर देंगे रिप्लेस स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 2016 थाउजेंड सिक्सटीन नो प्री ट्रीटमेंट प्री ट्रीटमेंट ऑफ द लेबोरेटरी वेस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है पहले से ही ट्रीटमेंट करना है प्री ट्रीटमेंट ऑफ द लेबोरेटरी वेस्ट माइक्रो बायोलॉजिकल वेस्ट ब्लड सैंपल्स एंड द ब्लड बैग थ्रू डिस इन्फेक्शन और स्टेलाइजेशन ऑन साइट इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बाय द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन तो डब्ल्यू एच ओ नाको इसके लिए जिम्मेदार है क्लियर नाउ कैटेगराइजेशन बायोमेडिकल वेस्ट हैज बिन क्लासीफाइड इन टू फोर कैटेगरीज इंस्टेड ऑफ अल्डर टेन कैटेगरीज पी टी तो हम कंपेरिजन के साथ बता रहे हैं तो अल्डियर इट वर टेन कैटेगरीज बन नाउ इट इज अ फोर कैटेगरीज टू इम्प्रूव द सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड फॉर पोल्यूटेंट द रूल प्रिस्क्राइब मोस्ट स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड इन इंसरनेटर्स इंसरनेटर मतलब जहां बायोमेडिकल वेस्ट को जलाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं इंसरनेटर टू इट इज नॉन एज इंसरनेटर्स टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ द पोल्यूटेंट इन द एनवायरमेंट रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड द लैंड फॉर सेटिंग अप कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी कंसर्न पेंडेमिक द पेंडेमिक हैज प्रेजेंटेड अ चैलेंज इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी इंडिया में नहीं है पुअर कंप्लाइंस सी बी सी बी कोविड के समय में पता चला कि पुअर कंप्लाइंस हो रहा है बाकी सब मेन्स के लिए है मास्क वगैरह का कोई रूल नहीं है मास्क कहाँ फेंकने हैं ग्लव्स कहाँ फेंकने हैं लोगों को पता ही नहीं और हम ओपनली सड़कों पर फेंक रहे हैं नाउ साइलेंट फ्यूचर ऑफ बायोमेडिकल मैनेजमेंट रूल टू थाउजेंड एटीन नाउ द न्यू रूल्स एंड देयर फंक्शनिंग बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटर इंक्लूड हॉस्पिटल्स इसमें नर्सिंग होम्स क्लिनिक्स डिस्पेंसरीज वेटनरी इंस्टीट्यूशन ऑल्सो नाउ एनिमल हाउस इज ऑल्सो नाउ पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी ऑल्सो नाउ ब्लड बैंक ऑल्सो इंक्लूडेड नाउ हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट विल हैव फेज आउट क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग इज सब क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग एक्सक्लूडिंग ब्लड बैग्स एंड ग्लव्स बाय मार्च ट्वेंटी सेवन टू थाउजेंड नाइनटीन All healthcare facilities shall make available the annual report on its website. So annual report डालेंगे अपनी website पर annual report important है word 
within a period of two years, two years ke andar, for the date of publication of Biomedical Management Rule 2018. Then operators of common biomedical waste treatment and disposal facilities shall establish barcoding and global positioning system for handling of biomedical waste in accordance with the guideline issued by the Central Pollution Control Board by March 27, 2019. Then State Pollution Control Board, Pollution Control Committees, it is important now. So State Pollution Control Board and Pollution Control Committees have to compile, review and analyze the information received and send its information to the Central Pollution Control Board in the new form, Form 4A, which seeks detailed information regarding district-wise biomedical way generation data ye pt mein aa jayega to new rule ye kehta hai ki district wise biomedical waste generation information health care facilities have captive treatment facilities information on biomedical waste treatment ye sab diya jayega every occupier that is a person having administrative control over the institution and the premise generation biomedical waste shall pre treated the laboratory waste to pre treated the laboratory waste pehle wala same hai ye niche wali line jo padho acche se microbial and other type of waste on site ये वर्ड है ऑन साइट इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब बाय डब्ल्यू एच ओ और गाइडलाइंस ऑन सेफ मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट फ्रॉम हेल्थ केयर इनिशिएटिव डब्ल्यू एच ओ ब्लू बुक ये आ जाएगा कि ब्लू बुक किसकी है जैसे रेड बुक होती है आईयूसीएन की ऐसे ब्लू बुक है डब्ल्यू एच ओ की एंड देन सेंड टू द कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी फॉर फाइनल डिस्पोजल ये तीन कलर है बायोमेडिकल वेस्ट कलर दैट इज अ कोडिंग इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको पता चले येलो पॉलिथीन बैग विद बार कोडिंग पॉलिथीन ह्यूमन एनिमल वेस्ट जाएगा एक्सपायर्ड मेडिसिन जाएगा केमिकल लिक्विड जाएगा सॉलिड वेस्ट डिस्कार्डेड लेनिन मैट्रेस बैडिंग एंड माइक्रोबियल बायोटेक्निकल वेस्ट सीधा पीटी में क्वेश्चन फंसेगा कोड बोर्ड बॉक्स ब्लू कलर्ड बार कोड इन्फेक्टेड ब्रोकन ग्लास ब्रोकन अन ब्रोकन ग्लास लिड एम्पल्स ग्लास वेयर है ना ये सब जाएगा आप पढ़ सकते हैं अगर इसमें आपको थोड़ा सा ब्लड दिख रहा वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर वेस्ट शार्प इंक्लूडिंग मेटल्स निडल सिरेंज निडल फॉर्म तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में एक बॉक्स रखा होता है व्हाइट रंग का उस सब के अंदर अभी निडल वगैरह जाएंगे रेजर वगैरह जाएंगे रेड के अंदर आईवी बॉटल्स पीएम लाइन ट्यूब यूरिनरी कथेर एंड सक्शन है ना एंड देर इज अ ग्लव सिरेंज ईटी ट्यूब ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग अंडर द रेड इसको आप अच्छे से याद रखेंगे नव स्वच्छ भारत मिशन पहले मैं स्वच्छ भारत मिशन बता देता हूँ नव स्वच्छ भारत मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पहले स्टार्ट हुआ 2014 थाउजेंड फोर्टीन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी गवर्नमेंट इज फीलिंग सो मच हैप्पी दैट दे केम आउट विद वन ऑफ द बेस्ट दैट द प्रोविजन ऑफ गांधी जी एटीट्यूडनल चेंज तो स्वच्छ भारत मिशन एटीट्यूडनल चेंज पर बेस्ट था स्वच्छ भारत मिशन वॉज द अपग्रेडेशन ऑफ टोटल सैनिटेशन कैंपेन ऑफ नाइन्थ फाइव ईयर प्लान तो नाइन्थ फाइव प्लान मैं आया था हमारा टोटल सैनिटेशन कैंपेन 1998 के आसपास देख लेना टोटल सैनिटेशन कैंपेन में हमने सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर काम किया इट वाज द अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल दैट इज़ अ पॉलिसी ऑफ द सॉलिड वेस्ट ओनली टोटल सैनिटेशन कैंपेन का अपग्रेडेड वर्जन था निर्मल भारत अभियान और निर्मल भारत पुरस्कार जिसमें हमने रूरल इंडिया के लेवल पर ओपन डेफिकेशन फ्री की बात कही तो टोटल सैनिटेशन कैंपेन आल्सो टॉक्स अबाउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लस ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया फिर इसके बाद आया निर्मल भारत अभियान एंड निर्मल भारत पुरस्कार जो सरपंच को दिया जाता था इफ दे आर मेकिंग देयर विलेज ओपन डेफिकेशन फ्री देन एम जी एन आर ई जी वी आर इंक्लूडिंग अंडर एम जी एन आर ई जी कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट कंपल्सरी अंडर एम जी एन आर ई जी वी आर प्रोवाइडिंग टेन थाउजेंड रुपीज वी आर प्रोवाइडिंग टेन थाउजेंड रुपीज एंड दिस टेन थाउजेंड रुपीज रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉयलेट्स और उसके बाद आगे ऐसी का अपग्रेड वर्जन स्वच्छ भारत अभियान वन Under Swachh Bharat Abhiyan, Quality Council of India can provide the Swachh survey throughout the city. Indore ko lagata hai, best city milta hai, iska masoor aati hai, Bhopal aata hai, all these cities are the best, they are the Swachh cities, Quality Council of India. Swachh Bharat Abhiyan ke andar, we are using corporate social responsibility and government funds regarding the toilets. 48,000 toilets per day ka hum isme bana rahe hai, single pit se two pit. Two pit ka malab hai, do bade gadde jiske andar human excreta jai. और उसमें से आपका वेस्ट निकले जो एग्रीकल्चर में और मिथेन फॉर द रूलर इलेक्ट्रिफिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाए देन इसके अंदर हम मोटिवेटर्स जिसको बोलते हैं स्वच्छता मोटिवेटर्स और स्वच्छ प्रहरीज हम बनाएंगे जो गांव गांव जाएंगे एंड दे आर प्रोवाइडिंग द अवेयरनेस रिगार्डिंग इफ यू आर नॉट यूजिंग द टॉयलेट वॉट आर द बैड थिंग एंड इफ यू आर यूजिंग द टॉयलेट वॉट आर द गुड थिंग्स इवन द मूवीज लाइक टॉयलेट्स आर प्रोमोटेड अंडर दिस 
ओडीएफ ओडीएफ प्लस 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 ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं इट इज पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान अब सेकंड वर्जन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान एक्सटेंडेड हो चुका है जो हम सब इसमें पढ़ेंगे तो स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च 2014 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अर्बन 1.0 फोकस ऑन ओपन डेफिकेशन फ्री 100% साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्वच्छ भारत अभियान मिशन 2 5 साल के लिए 2021 टू 26 ये यूपी पीसीएस में पूछा गया फिर पूछ लेंगे तो यू पीपल शुड बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट दिस टाइप ऑफ डेट्स 2021 टू 26 फोकस फीकल स्लज मैनेजमेंट तो फीकल स्लज का मैनेजमेंट करना है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट दोनों फीकल स्लज मैनेजमेंट एंड ग्रे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सोर्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज गार्बेज का सेग्रीगेशन करना रिडक्शन इन द सिंगल यूज प्लास्टिक जो आपने प्लास्टिक रूल में पढ़ा तो प्लास्टिक रूल इज कन्वर्ट विद द स्वच्छ भारत मिशन ही पीटी में आ जाएगा देन रिडक्शन इन द एयर पोल्यूशन बाई इफेक्टिवली मैनेजिंग वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज एंड बायो रेमिडिएशन मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट तो जो आज हमने प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा है वो हमने कन्वर्ट कर दिया है वी आर कन्वर्जिंग विद द स्वच्छ भारत मिशन क्लियर तो उम्मीद कर रहा हूँ सबको मजा आ रहा होगा पढ़ने में अगर आ रहा है तो स्माइल देते रहो पढ़ते रहो खुश होते रहो कि आखिर में एक फैंटास्टिक आपको रिवीजन मिल रहा है पूरा दिन खुद से पढ़ो आज से बिल्कुल सिस्टमेटिक चलेंगे कल से आपकी क्लास सात बजे स्टार्ट करेंगे और आपको पहले ही बता देंगे हम कल क्या पढ़ने वाले हैं जैसे कल हम पहले से बता रहे हैं इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं तो आप अपना इकोनॉमिक्स का पूरा दिन रिविजन कीजिए और शाम को मैक्रो माइक्रो और अभी हम शेड्यूल में भी डाल देंगे अभी से हम कल का लिंक बना के डाल देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो लिख के डाल देंगे माइक्रो मैक्रो आर बैंकिंग टर्मोलॉजीज एंड डाटा ये हमारा कल का पूरा टॉपिक रहेगा कि डाटा से छः सात क्वेश्चन आ रहे हैं और हम आपका कल डाटा कराएंगे और आज हम आपका पहले इन्वायरमेंट मैक्सिमम खत्म करा देंगे ताकि वन मोर क्लास फॉर एनवायरमेंट क्लियर चलो तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च वेरियस इनिशिएटिव टू मेक एस बी एम यू अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ओ डी एफ ओ डी एफ प्लस ओ डी एफ प्लस प्लस ओ डी एफ प्लस नो विजिबल फेसेज शेल फाउंड इन द एनवायरमेंट एंड एवरी हाउस होल्ड एज वेल एज पब्लिक कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन शुड हैव सेव टेक्नोलॉजी ऑप्शन ODF plus not a single person should be defecated or urinated in open both solid and liquid waste ODF plus plus proper treatment and management of fecal sludge uh, there should be no discharge or dumping of untreated fecal waste in the sewage and water bodies and our open areas isi ke andar grey water aa jata hai water one protocol plus protocol it is a designed to ensure that no untreated waste water discharge into the open environment or water bodies star rating protocol for garbage free city pt examination is based on 12 parameter स्मार्ट फ्रेमवर्क की पीटी पीटी में आएगा सीधा वर्ड स्मार्ट फ्रेमवर्क इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ ओडीएफ प्लस प्लस सिंगल मीट्रिक मिजरेबल अचीवेबल रिग्रेस वेरिफिकेशन मैकेनिज्म एंड टारगेटेड टुवर्ड्स आउटकम मैंने आपसे प्रॉमिस किया था दैट दिस स्लाइड्स आर इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स एंड दीस ऑल आर द करंट अफेयर्स और क्या चाहिए करंट अफेयर्स आपको तो इट इज अ स्मार्ट फ्रेमवर्क देन ऑन द डेट फोर सिटीज नेमली इंदौर अंबिकापुर छत्तीसगढ़ नवी मुंबई एंड मैसूर हैव बीन सर्टिफाइड एज फाइव स्टार सिटीज पीटी एग्जामिनेशन तो हमारी फाइव स्टार सिटी कौन कौन सी है इंदौर है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ नवी मुंबई महाराष्ट्र एंड मैसूर कर्नाटका हैव बीन सर्टिफाइड एज फाइव स्टार सिटी मेटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज एंड अदर प्रोविजन एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैव आल्सो पार्टनर विद द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू यूज द प्लास्टिक वेस्ट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया तो दो हैं इसमें मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी एडिशनल सिटी हैव बीन आज टू सेट अप एडिकेट मेटीरियल रिकवरी फैसिलिटी टू हैंडल द सेग्रीगेशन प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग एंड स्वच्छ सर्वेक्षण मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग करता है 2020 ट्वेंटी क्वार्टरली क्लिनिनेस तो ये वर्ड जो याद रखना क्वार्टरली होता है क्वार्टरली मतलब एवरी फोर मंथ ऑफ सिटीज एंड द टाउन बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड म्यूनिसपालिटी ये हो गया हमारा स्वच्छ भारत अभियान अर्बन तो ये नोट्स आपके पीटी के लिए भी और मेन्स के लिए भी हैं तो वो था हमारा स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण एंड नाउ सॉरी अर्बन एंड नाउ ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज टू इज मेकिंग स्टडी प्रोग्रेस ड्यूरिंग कोविड वन टू फोर नाइन विलेजेस कितने वन टू फोर नाइन दैट इज अ विलेजेस वन टू फोर नाइन विलेजेस डिक्लेयर ओ डी एफ फ्री प्लस स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण फेज टू वॉज अप्रूव इन ट्वेंटी ट्वेंटी बाई मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति तो उसमें मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग और इसमें मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति रूरल डेवलपमेंट नहीं है पी डी के लिए याद रखना ओ डी एफ प्लस एंटेज दैट ओ डी एफ बिहेवियर्स आर सस्टेन एंड एवरी विलेज हैज एक्सेस टू सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट तो हर विलेज को एक्सेस दिया जाएगा सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का नाउ अबाउट स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण फेज टू about it emphasizes the sustainability of achievements under phase 1 and to provide adequate facilities for solid liquid and plastic waste management in rural india implementation swachh bharat mission gramin phase 
Now funding pattern. Fund ka pattern is center state mein 90 10 for northeast. Himalayan state, UT, 60 40 other state, 100 percent UT ke liye. Same chalta hai misha. Funding norm for such that the SLMW livelihood mission waste management, sorry, solid liquid waste management have been rationalized. Monitoring ODA plus will be monitored on four key parameters. Ye PT ke liye. Plastic, biodegradable solid waste, grey water and fecal sludge management. Ab grey water ke baare mein samaj lo. Grey water is a part of national water mission, national mission for sustainable habitat and also Swaj Bharat mission. Grey water is a used water from three sources. Number one, washing up of cloth, washing up of utensils, my first of all, washing up of cloth, washing up of utensils, as well as bathing. Grey is why we say that if you talk about it, you will be grey. It is full of nutrients. So, we can use three things. We are using grey water in three areas. Gardening, very productive gardening. Number two, flushing of toilets. And number three, fire extinguishers. PT ke liye aadakna, question aayega, aspire ka, sir ka, shagal yaad aayega ki sir ne bataya tha. To, ye teen cheez yaad rakhna, as per the Niti Aayog National Composite Water Index, agar hum India mein grey water ko use kar lehen, to we can solve the problem of drinking and other type of water because jitna hum waste water, clean water ko waste karte hain da, this thing flushing, utna hum replace kar sakte hain grey water se. Clear? Aage jalte hain. सिग्निफिकेंस आप खुद पढ़ सकते हो नव स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज वन ये टू अक्टूबर 2014 था 38.7 किया था मोर देन 10 करोड़ इंडिविजुअल्स आर गेटिंग द टॉयलेट 10,000 पहले मिलते थे 12,000 रुपए मिलते हैं 10,000 टू 12,000 अंडर एम जी नारी जी अदर स्कीम्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि वाट आर द स्कीम तो पहला तो है गोबर धन गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स गोबर धन Scheme it was launched by the Ministry of Jal Shakti. So Gobardhan scheme is also coming under Ministry of Jal Shakti 2018. The scheme aimed to augment income of farmers by converting biodegradable waste into compressed biogas CBG. So we will make Gobardhan CBG banayenge, which is one other fuel, fuel. Then individual household latrines under SBM individual get around 15,000 now. So first it was 10, then it was 12, now it was 15. Like it was 40, 50, 75 and 120 micron. Now, Swach Vidhyale Abhyan, it is another part, the Ministry of Education is providing Swach Vidhyale program and Swach Bharat mission for separate toilets of boys and girls. Clear? In this case, there are two things that I will tell you. In this case, there are other schemes like public hospitals. What will happen to you? Swach Sarvakshan. That will be safe and safe in all the public hospitals so that there will be antibiotic resistance. People who are practicing the this thing, क्या बोलते हैं उसको? Manual scavengers और manual scavengers को control करने के लिए national सफाई कर्मचारी आयोग और the board land allotment किया जाएगा. Manual scavenger will get free land allotment and discounted loan for the construction of house. Biometric card मिलेगा. Training दी जाएगी under दिन दिया लुपात दे कोशल योजना ताकि वो self employment कर सके और उनके बच्चों को higher education दिया जाएगा ताकि वो इस occupation में ना आएं. It is also the part of Swachh Bharat अभियान. Clear? Ganga River Conservation, another important topic. We all have to remember two or three things. Let's revise a little bit. Ganga River, one of the largest river in our country. It is the largest river, largest and longest river of our country. Not largest, largest is Brahmaputra, volume wise. And Ganga River is coming from Gangotri. Initially, it is not known by the Ganga. It is known as Alakhananda and Bhagirathi, which meet at Dev Prayag. It is on three Prayag, Vishnu Prayag. You will hear it, right? Vishnu Prayag, Karan Prayag and Rudra Prayag, where there are different types of rivers. Then River Ganga primarily drains five states. Uttarakhand, UP, Jharkhand, Bihar, West Bengal. But overall catchment is in 11 states. In 11 states, there are overall catchment, including Himachal Pradesh. Some part of Yamuna, which is known as Tones, is also flowing in Himachal Pradesh. The first time Rajiv Gandhi worked for Ganga by the name of Ganga Action Plan 1986. There was a lot of sewage treatment. And in 2000, there was a lot of money for 2000, but it didn't happen. गंगा काउंसिल के बाद आपका गंगा कंजर्वेशन प्लान आया उसके बाद आपका नमामि गंगा प्रोग्राम आया और नाउ द गंगा काउंसिल जिसमें पांचों स्टेट मिलकर काम करते हैं स्वच्छ बीचेस चलाते हैं साइड में ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं एटीट्यूडल चेंज करते हैं पढ़ते हैं द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल भागीरथी आर फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंट बाय अलखनंद एट देव प्रया हरिद्वार गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन एंड एंटर इन द प्लेन नीचे वो दे रखा हमने डायग्राम क्लियर Namami Ganga program, Integrated Conservation Mission, Flagship program 2014, Swajh Bharat Abhiyan ke saath aaya. Twin objective hai, PT mein aajayega, what are the twin objective? The twin objective hai, pollution. 
एंड कंजर्वेशन रिजर्वेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा तो इसको नेशनल रिवर का स्टेटस दिया गया है और रिवर द लाइवली रिवर बाय द उत्तराखंड हाई कोर्ट इट इज बीइंग ऑपरेटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट ऑफ गंगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तो अब ये किसके अंदर आ गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति फिर हमने मेजर प्रोग्राम निकाला नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड इट्स स्टेट काउंटर पार्ट विद द स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप तो स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप बनाए जाएंगे देन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इज अ इम्प्लीमेंटेड विंग ऑफ नेशनल गंगा काउंसिल तो नेशनल गंगा काउंसिल बनाई गई 2006 में जिसने रिप्लेस किया नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को तो 2016 में नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी वाज रिप्लेस्ड बाय नेशनल गंगा काउंसिल इट हैज रुपीज ट्वेंटी करोड़ जो आज तक खर्च नहीं हुए दो तीन हजार करोड़ खर्च हुआ है सेंट्रली फंडेड है ये और नॉन लेप्सिबल है कभी खत्म नहीं होंगे पीटी के लिए याद रखना है और टू प्रोजेक्ट इसके अंदर हम अभी तक चला चुके हैं मेन पिलर्स क्या है नाउ दिस मेन पिलर्स आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम नंबर वन सी ट्रीटमेंट रिवर फ्रंट डेवलपमेंट रिवर सर्फेस क्लीनिंग नीचे की सर्फेस जो इसमें कई जम जाती है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेनली डॉल्फिन इंडिया की डॉल्फिन इज अ ब्लाइंड डॉल्फिन विच इज हैविंग द स्टेटस ऑफ नेशनल एक्वेटिक मैमल ए फॉरेस्टेशन करना है अब यहां पर ही क्वेश्चन आपको हिसाब बता देता हूं कि वी आर प्रोवाइडिंग द ए फॉरेस्टेशन ऑफ द बैंक्स ऑफ द रिवर ये पीटी में आ सकता है क्या क्या फायदे होंगे बोलो रिसाइकलिंग ऑफ वाटर हो जाएगा वाटर टेबल ऊपर आ जाएगी रिवर रिजर्वेट कर जाएगी अगर सूख गई है लोकल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को होगा सॉइल कंजर्वेशन होगा और फ्लड कंट्रोल होगा यूपीएससी आजकल यही क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट एक्जैक्टली आर द एप्लीकेशन ऑफ ए फॉरेस्टेशन ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर तो दीज ऑल आर द पॉजिटिव ऑफ ए फॉरेस्टेशन ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर क्लियर इसके बाद पब्लिक अवेयरनेस पब्लिक अवेयरनेस इज ऑल्सो नो द कॉम्पोनेंट इंडस्ट्रियल एफिलेंट मॉनिटरिंग अब इसमें एड ऑन कर देता हूँ ये सब मेरे एड ऑन है जो आपको मेरी नॉलेज के थ्रू पता चलेगा है ना भाई अगर सर के पास 16-17 साल का एक्सपीरियंस है तो आई कैन डिस्ट्रीब्यूट विद यू क्योंकि नॉलेज किसी की भी जागीर नहीं है नॉलेज को बांटा जाता है उससे वो बढ़ती है तो आपको याद रखना है फाइव इंडस्ट्रीज विच आर कॉजिंग द पॉल्यूशन ऑन द रिवर गंगा सबसे इंपॉर्टेंट है लेदर टैनिंग इंडस्ट्री ऑफ आगरा एंड कानपुर लेदर टैनिंग नंबर टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ कानपुर विच इज नॉन एज मैनचेस्टर ऑफ नदन इंडिया मैनचेस्टर ऑफ नदन इंडिया कानपुर थर्ड इंडस्ट्री है शुगर इंडस्ट्री जिसके अंदर हम जीरो डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं दैट इज शुगर इंडस्ट्री then paper industry and food processing industry plus alcohol beverage industry all these industries are the water polluting industry mainly the ganga pollution india mein sabse zyada water use karta hai thermal power plant aur second number par textile and paper industry ye pt mein pucha ja chuka hai fir puch lenge these all are add on then ganga gram ganga gram so these all are the points which are associated with the pillars of the ganga conservation 35 मेगा लीटर पर डे की बात की गई है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा ना महेश टाला सिटी सिचुएटेड ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ रिवर गंगा वेस्ट बंगाल अंडर नमामि गंगा प्रोग्राम द प्रोजेक्ट वाज साइन अंडर हाइब्रिड एनुटी मॉड तो पहला प्रोग्राम आ गया अंडर द मेगा लीटर्स पर डे प्रोग्राम में दर इज अ महेश टाला महेश टाला इन वेस्ट बंगाल महेश टाला महेश को टाल दिया महेश को डाल दिया उसकी गर्लफ्रेंड है महेश टाला नाउ नमामि गंगा प्रोग्राम नमामि गंगा प्रोग्राम इंटीग्रेटेड फ्लैगशिप टू थाउजेंड चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति पढ़ चुके हैं नेशनल मिशन ऑफ गंगा गंगा काउंसिल बन गई और बेसिन अथॉरिटी को हटा दिया 20,000 करोड़ मेन पिलर सब सेम रिपीट हो गया है सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग रिवर फ्रंट डेवलपमेंट सर्विस क्लीनिंग बायोडाइवर्सिटी एफोरेस्टेशन पब्लिक अवेयरनेस अदर इनिशिएटिव गंगा एक्शन प्लान आया फर्स्ट रिवर एक्शन प्लान दैट वॉज टेकन अप बाय द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन नाइनटीन नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान इज एन एक्सटेंशन टू द गंगा एक्शन प्लान इट एम्स एट क्लीनिंग द गंगा रिवर अंडर गंगा एक्शन प्लान फेज टू नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी इट वॉज फेम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर टू थाउजेंड नाइन अंडर सेक्शन थ्री ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एट पीटी इट डिक्लेयर द गंगा एज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया क्लीन गंगा फंड बनाया गया टू थाउजेंड फोर्टीन में इट फॉर्मुलेट फॉर क्लीनिंग अप ऑफ गंगा सेटिंग अप वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एंड बायोडाइवर्सिटी तो बस आपको याद रखना है नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी जो अब काउंसिल है उसने ही इसको स्टेटस दिया रिगार्डिंग द नेशनल रिवर देन भूवन गंगा वेब भूवन इज अ प्रोग्राम ऑफ इसरो जिसमें जियो टैगिंग होती है एंड बैंग ऑन डिस्पोजल That is mainly waste disposal. So this is all about the Swachh Bharat Abhiyan and River Ganga. Now we will study a new terminology. We have studied critically coastal area. Now we will study marine protected areas. I will drink water. I will drink water. वॉइस इज ऑडेबल एवरी वन वॉइस इज ऑडेबल चलिए 
मराइन प्रोडक्टेड एरियाज किसकी बात करेंगे हम लोग अब मराइन प्रोडक्टेड एरियाज एन पहली बार भारत के थ्रू आया था अंडर द सी बी समिट ऑफ हैदराबाद इसको आप याद रखेंगे सी डी समिट ऑफ हैदराबाद इंडिया कोस्ट लाइन हमें पता है 8118 किलोमीटर कवरिंग एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ 2.20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये पीटी के लिए कुछ पॉइंट याद रखते हैं द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया एक्सटेंड टू थ्री लैख सेवेंटी टू थाउजेंड फोर ट्वेंटी फोर स्क्वायर किलोमीटर अक्रॉस नाइन स्टेट पी टी एग्जामिनेशन यही पॉइंट बनते हैं तीन लाख के आसपास आप याद रखेंगे कितनी स्टेट में नाइन स्टेट सेवन यूटीज एज ऑन ऑफ द सेवनटीन मेगा बायोडाइवर्स कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है हम लोग इट फेस यूनिक चैलेंजेस ब्राइन प्रोटेड एरिया डिफाइंड अंडर आई यू सी एन किसमें डिफाइन होता है आई यू सी एन में दे लिमिट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड एक्सप्लाटेशन ऑफ सोर्सेज इन दीज एरियाज इन दीज एरियाज इन दीज एरियाज अमराइन प्रोटेड एरिया इज अ जोन इन द ओशन और लिटोरल एरिया तो ये ओशन और लिटोरल एरिया में जोन होता है वेयर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड मोर स्ट्रिक्टली देन द सराउंडिंग वाटर तो यहाँ पर और रिस्ट्रिक्शन आ जाता है दीज प्लेसेज आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर मेराइन वाइल्ड लाइफ स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है किसको मेराइन वाइल्ड लाइफ नेशनल रीजनल स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज की मदद से सारे हैं नेशनल रीजनल स्टेट अथॉरिटी इंडिया बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन प्रोग्राम हैव बिन हाईली सक्सेसफुल विद सिक्स हंड्रेड प्रोटेक्टेड एरियाज अक्रॉस वन लैख सिक्सटी वन टू टू वन स्क्वायर किलोमीटर फोर पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ द कंट्री जोग्राफिकल एरिया डाटा हो गया बस इतना आपको याद रखना जहाँ जहाँ लाइन लाइन हो रही है अब कौन कौन से याद रख लेते हैं महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में जो जो दो हैं दिस वन एंड दिस वन तो महाराष्ट्र थाने क्रिक जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लैमिंगो है एंड सेकंड इज मलवान मराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पीटी में मैज द फ्लोइंग में आ जाएगा वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में तीन है पहला है वेस्ट सुंदरबन वेस्ट सुंदरबन हम सबको पता है देन सुंदरबन सिंपल एंड देन हेली डे आईलैंड सिंपल पूछ लेंगे हेली डे आईलैंड इज इन वेस्ट बंगाल देन केरला केरला में आपका कडा लुंडी वली कन्नू कम्युनिटी रिजर्व कला कुंडी वली कन्नो कला कुंडी वली कन्नो दादा नागर हवेली सिंपल उड़ीसा में भित्र कनिका विच इज अ क्रोकोडाइल रिजर्व भित्र कनिका उड़ीसा में घेरी माथा घेरी माथा इज फॉल ऑल इव रिडी टर्टल गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ जहाँ पर आपके बैरियर रीफ्स है दमन एंड दू में फुदम 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 हम फुदकते हैं दमन एंड दू में जाके एक दमन हो गया दू हो गया सिंपल और फुदम आंध्र प्रदेश कृष्णा गोवा में चौरा आईलैंड तो चोरी करते हैं गोवा में जाकर हम बहुत सारी चीज़ों की तो चौरा आइलैंड उड़ीसा में चिलिका हो गया एक और एक हो गया दर्ज अ बालू खांड कोनार्क एरिया तो चिलिका आल्सो उन्होंने नला बना एंड बालू खांड कोनार्क प्लस भित्र कनिका एंड घरी माथा गुजरात में खाईजा दिया खींचा दिया खींचा दिया खींच के दिया दिमाग याद रखना इट इज अर्थ कंजरी खींच दिया आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में पुलिकट लेक जो कि दोनों में है एंड गल्फ ऑफ मन्नार आंध्र प्रदेश कोरिंगा बर्ड सेंचुरी नाउ वेटलैंड कंजर्वेशन तो अब हम आएंगे इसके बाद मैराइन प्रोटेक्ट एरिया के बाद वेटलैंड एंड इट्स कंजर्वेशन तो ये थोड़ा सा आपको ब्लड दिखेगा तो अपने हैंडआउट में इसको अच्छे से देखने की कोशिश करना वेटलैंड वाट इज वेटलैंड लैंड एरिया कवर्ड बाई वाटर इधर टेम्परेरली और सीजनली और परमानेंटली मार्श पीट पेटलैंड कम अंडर दिस कैटेगरी इट हैज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टिंक इको सिस्टम ये डिस्टिंग वर्ड याद रखना नाउ वाई दे आर इंपॉर्टेंट इट प्ले द की रोल इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल फ्लड कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट वाटर सप्लाई फूड सप्लाई फाइबर रॉ मटेरियल फॉर द लोकल कम्युनिटी पीटी मोड किया जाएगा कि वाई वेटलैंड आर इंपॉर्टेंट फूड देता है फाइबर देता है कार्बन को भी स्टॉक करता है फिशरी को इंपॉर्टेंट करता है बायोडाइवर्सिटी को करता है इकोसिस्टम करता है और सबसे ज्यादा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ये मेरी तरफ से एडिशन है आप लोगों के लिए रिगार्डिंग द ओवरऑल वेटलैंड वेटलैंड सपोर्ट लैक्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम कोल्डल रीजन ऑफ द वर्ल्ड इन द समर वेटलैंड इन नंबर इसरो हैड इन 2011 थाउजेंड इलेवन प्रिपेयर नेशनल वेटलैंड एटलस तो इंडिया में किसने इसका एटलस बनाया इसरो ने इसरो इज मेंटेनिंग द वेटलैंड एटलस इट मैप टू लैक वन थाउजेंड फाइव जीरो थ्री वेटलैंड दो लाख से ज्यादा कंप्राइज फोर पॉइंट सिक्स थ्री परसेंट ऑफ जोग्राफिकल एरिया नंबर ऑफ वेटलैंड साइड्स अंडर राम सर अब हो गई फोर्टी एट इसमें थर्टी सेवन है टोटल इज फोर्टी एट नाउ इंडिया प्रोमिनेंट वेटलैंड चिलिका लेक उड़ीसा वुलर लेक जम्मू कश्मीर रेणुका हिमाचल प्रदेश सांबर लेक राजस्थान दिपोर बिल आसाम जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया ईश कोलकाता वेटलैंड नल सरोवर गुजरात हरिका पंजाब रुद्र सागर त्रिपुरा एंड भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश रुद्र सागर याद कर लो रेणुका याद कर लो नाउ प्रोहिबिट एक्टिविटीज विद इन वेटलैंड वेटलैंड में क्या प्रोहिबिट किया जाता है एनी टाइप ऑफ एंक्रोचमेंट सेटिंग अप ऑफ एनी इंडस्ट्री एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री सॉलिड वेस्ट डंपिंग लाइक कॉन्क्रीट वेस्ट Like concrete waste, discharge of untreated waste and effluent from industry, city, towns, poaching, any construction of
टेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इको सिस्टम प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है एश्वरी में देन स्वयं देन मार्शेज देन वेटलैंड सबसे ज़्यादा होता है एश्वरी में देन कोरल रीफ्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन्स द एनर्जी डेफिनेशन जिसमें हमने ये सब पढ़ा डेप्थ ऑफ विच इज लेसर देन सिक्स मीटर छः मीटर से नीचे होना चाहिए डेप्थ वाटर लॉक सॉइल फॉर एटलीस्ट सेवन डेज सात दिन के लिए वाटर लॉक सॉइल होना चाहिए एडोप्ट द प्लांट लाइफ हाइड्रोफाइट्स होने चाहिए हाइड्रिक सॉइल होना चाहिए नॉट एनफ ऑक्सीजन ऑल आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेटलैंड तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है इसको आप याद करना है मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लो छः मीटर से कम पानी होना चाहिए सात दिन तक वाटर लॉक सॉइल होना चाहिए हाइड्रोफाइट्स हाइड्रोसाइक सॉइल होना चाहिए लैक ऑफ ऑक्सीजन इट ऑक्यूपाई एटीन पॉइंट फोर परसेंट ऑफ एरिया इन एवर कंट्री सेवेंटी परसेंट इज अंडर पेडी तो इंडिया के सेवेंटी परसेंट वेटलैंड से अंडर द राइस कल्टिवेशन इनलैंड वेटलैंड्स आर मोर देन कोस्टल वेटलैंड ये पीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप समझ गए हमारी ये क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है वी आर टारगेटिंग ओनली दो क्वेश्चन विच आर इंपॉर्टेंट तो सबसे ज्यादा वेटलैंड एज पर परसेंटेज ऑफ एरिया गुजरात में है इसको अभी मत भूलना इसके बाद हमारे यहाँ इनलैंड वेटल ज्यादा है कोस्टल वेटलैंड कम है और सेवेंटी परसेंट पेडी में है ये सब डाटा वो पूछते हैं नेचुरल वेटलैंड्स इन इंडिया रेंजिंग फ्रॉम हाई ऑल्टीट्यूड वेटलैंड्स इन हिमालया फ्लड प्लेन इन द मेजर रिवर्स सलाइन एंड टेम्परेरी वेटलैंड ऑफ एरिड सेमी एरिड कोस्टल वेटलैंड लाइक लंगूक बैक वाटर्स एंड द कोरल रीव्स ऑल दीज आर कमिंग अंडर वेटलैंड नाउ फाइव मेजर टाइप्स ऑफ वेटलैंड मराइन होता है एश्वरी लकुस्ट्राइन जो बीच में लेक्स होते हैं रेवराइन एंड पलुस्ट्राइन मार्शेज स्वयं एंड बॉक्स फंक्शन इकोलॉजिकल सर्विसेज पढ़ लेना मैंने आपको बता दिया अच्छे से नाउ थ्रेड्स क्या है सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेड तो वेटलैंड के लिए बोलो लैंड यूज चेंज सो द मोस्ट मेजर थ्रेड रिगार्डिंग द वेटलैंड इज अ लैंड यूज चेंज सबसे बड़ा थ्रेड है लैंड यूज चेंज उसी के अंदर सब आता है कन्वर्जन फॉर एग्रीकल्चर ओवर ग्रेजिंग जो आपका डेजर्टिफिकेशन का भी रीजन है रिमूवल ऑफ सैंड फ्रॉम बैंड्स तो हमने जो सैंड रिमूवल करते हैं फ्रॉम द रिवर बैड और वेटलैंड बैड्स एक्वाकल्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन एक्वाकल्चर तो एक्वाकल्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड द ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ वेटलैंड डोमेस्टिक वेस्ट डंपिंग एग्रीकल्चर रन ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लेंट तो मेरा मानना है यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इफ देर आस्किंग फ्रॉम वट आर द डेंजर फॉर द वेटलैंड यू शुड बी वेरी वेरी सिंसियर नाउ वट इज द डिफरेंस बिटवीन वेटलैंड एंड द लेक वट आर द डिफरेंस बिटवीन वेटलैंड एंड द लेक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम कंसिडर लेक एज स्टैंडिंग वाटर बॉडीज हैविंग मिनिमम वाटर डेप्थ ऑफ थ्री मीटर मिनिमम थ्री मीटर एंड वेटलैंड हैविंग डेप्थ लेस देन सिक्स मीटर फूड चैन लेक्स हैव ग्रेजिंग पाथवेज तो ग्रेजिंग पाथवे होता है इसका एंड वेटलैंड हैव डिट्रेस पाथवे डिट्रेस मतलब जो मर जाते हैं उसके बाद प्रोडक्टिविटी एंड बायोडाइवर्सिटी वेटलैंड इज मोर देन लेक लेक्स डू नॉट डू डू नॉट डू वेस्ट ट्रीटमेंट बट वेटलैंड परफॉर्म वेस्ट ट्रीटमेंट फंक्शन पीटी लेक्स हैव थर्मल स्टेटिफिकेशन बट वेटलैंड डू नॉट हैव थर्मल स्टेटिफिकेशन ऑफ वाटर डोमिनेंट प्रोड्यूसर ऑफ लेक इज फाइटो प्लांटन वेटलैंड हैव माइक्रोफाइट्स पीटी लेक्स आर ऑलिगोट्रॉफिक जो बिल्कुल क्लीन होते हैं वेटलैंड आर यूटोट्रॉफिक जिसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रेंट होता है तो ये पूरा पेज आपको कम से कम एक क्वेश्चन दे देगा एंड टेक मी सीरियसली 16 साल का एक्सपीरियंस द इन्वेंटर ऑफ न्यूज पेपर एनालिसिस प्रोग्राम प्रोड्यूसिंग मोर देन 500 रिजल्ट तो मैं अपनी कोई बढ़ाई नहीं कर रहा हूं लेकिन अपना तजुर्बा बता रहा हूं तो आप लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हो आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम ग्रेट आई एम सेइंग आई एम हैविंग द एक्सपीरियंस यूज इट फॉर योर सक्सेस नॉट फॉर माई सक्सेस क्लियर चलो इसके बाद वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 इट स्पेसिफाई एक्टिविटीज हार्मफुल टू वेटलैंड लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अदर्स 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 सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई है 2017 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो देगी राय देगी देन 2017 में वेटलैंड रूल्स आ गए इन टू दे आर प्रोवाइडिंग द डेफिनेशन वही सिक्स मीटर का डेप जो मैंने आपको बताया रूल्स में बताया गया सेंट्रल स्टेट और यूटी तीनों इसके लिए काम करेंगे डाटा इन्वेंट्री फॉर ऑल वेटलैंड्स बनाई जाएगी तो वी कैन मेंटेन द डाटा इन्वेंट्री तो ये मेन मेन पॉइंट याद रखो द रूल्स अप्लाई टू रामसार वेटलैंड्स ओनली देन डिजिटल इन्वेंट्री बनाई जाएगी ऑफ ऑल वेटलैंड्स मैंडेटरी एंड अपडेट एवरी टेन ईयर दस साल में अपडेट किया जाएगा देन सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी इज रिप्लेस बाय नेशनल वेटलैंड कमेटी तो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो पहले बनी थी वो आपकी जो रिप्लेस कर देंगे वी आर रिप्लेसिंग सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बाय नेशनल वेटलैंड कमेटी विच हैज मियरली एन एडवाइजरी रोल इट इज टू बी हैडेड बाई मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट सेक्रेटरी इट विल ऑल्सो रिकमेंडेड डेस्टिनेशन ऑफ रामसार साइड वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इट इज टू प्लेट सेटिंग अप ऑफ स्टेट
any kind of industry waste dumping and etc. First scientific nation of entry of wetland developed by ISRO PT examination which we have told that there are more than 2 lakhs wetland in India. Lakshadweep has the largest percentage of wetland now followed by Anwan Dikobar UT. And in state-wise, Gujarat has the highest percentage which I have told you. So in UT, Lakshadweep is a whole wetland. It's a common sense. So Lakshadweep and Anwan Dikobar. And in state-wise, Gujarat because of run-off Kutch. Now, Nationland Wetland Inventory and Assessment ISRO has made it. Lakshadweep. अनुमान निकोबार गुजरात वेटलैंड इंटरनेशनल इट इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन तो आपको इसको याद रखना जैसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ऐसे वेटलैंड इंटरनेशनल तो वेटलैंड इंटरनेशनल इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क टू सस्टेन एंड स्टोर वेटलैंड एंड देयर रिसोर्स फॉर पीपल एंड बायोडाइवर्सिटी इट इज एन इंडिपेंडेंट नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट एंड एनजीओ इट इज अ नॉट फंड इट वाज फंडेड इन 1937 एज एन इंटरनेशनल वाइल्ड फॉल इंक्वायरी एंड नॉट अंडर यूनाइटेड नेशन पीट एग्जामिनेशन Asian World Wide Water Bird Census Across Asia and Australia is coordinated by Wetland International and Bombay Natural History. ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो Asia World Bird Census कौन-कौन कराता है? Wetland International and Bombay Natural History Organisation. Now, Ramsar site and the wetlands. A wetland is a place where the land is covered by water already we have already covered. And uh, low lying areas, flood areas, these are Ramsar. Mein hai. Types of wetland, coastal, shallow lakes and ponds as per Ramsar. Marshes, <coughs> swamps, estuaries. You can read it yourself. Facts. Today the Ramsar list is the world largest network of protected areas. Ramsar is a city in Iran. There are currently 2300 Ramsar sites around the world. They cover 2.5 million square kilometers. Area larger than Mexico. World first site was Cowberg Peninsula. So, this is the first site in the world world. What was the name of Ramsar? That is Cowberg Peninsula in Australia, 1974. The largest site are Nigri Tumba Manodombe in DRC. So, the first site is Nigri Tumba and Queen Munda in Gulf of Munda Gulf in Canada. The countries with the most sites of the United Kingdom. UK में सबसे ज़्यादा आपके Ramsar site है 175, Mexico 142. Bolivia has the largest area 148,000 square kilometer. ये सब PD effects हैं. Then World Wetland Day observe किया जाता है second February. Again very important part for your examination. This day mark the date of adoption of Convention of Wetlands second February 1971 in Ramsar, Iran. In 2019 World Wetland Day celebrated with the theme Wetland and Climate Change. 2020 की theme थी. World Wetland Day, Wetland and Water. Now tell us what you need to do with current affairs. So all these things are very important. 2019 scheme was Wetland and Climate Change. And 2020 scheme was Wetland and Water. Highlighted the importance of wetland as a source, fresh water and encouraging action to restore them. This is especially important as we mark United Nations Decade of Ocean Science and Ecosystem 2020-30. PT examination very important. So 2021-2030 was the United Nations Decade regarding Ocean Science and Ecosystem Restoration. Second for 2021, India's first center for wetland conservation and management has been established at Chennai. So this year, we have made the first wetland conservation center in Chennai. So we developed first center in Chennai. There are 42 wetlands in India that have international importance. Now it is 48. How many are there? 48. Now we will have a list of them in a very good, comfortable manner. You can read all these lists. Ashtai Mudi, Kerala, Bees, Punjab, Bhitrgani, Odisha, Bhoj, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश जो अलग से है ना उन्हें याद रखो सारे नहीं चिली का उड़ीसा दीपोर बिल असम ईस्ट कोलकाता वेस्ट बंगाल हरिक वेटलैंड पंजाब होकरे कंजली इन पंजाब किलोदेव घाना केशुपुर माइनिंग कम्युनिटीज है पंजाब अलग से है कोलेरू लेक ऑलरेडी पता है कृष्णा गोदावरी के बीच में बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी आंध्र प्रदेश लोकटक लेक मणिपुर नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात खीजा दिया भी हमने मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया में पढ़ा था अगर याद हो नांदुर दैट द मधा मेश्वर महाराष्ट्र ये अलग से याद कर लो नांदुरबार नांगल नांगल पंजाब में सतलुज रिवर बहती है नए नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश ये आपको अलग से याद रखना नवाबगंज देन पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी सब नए वाले हैं हम पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश पॉइंट कैलमियर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु पोंग डैम अगेन ऑन बियास हिमाचल प्रदेश रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश रोपड़ सतलुज पंजाब रुद्र सागर लेक त्रिपुरा समान बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश समस्तपुर बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश सांबर लेक राजस्थान Shanti Bird Sanctuary Uttar Pradesh, Sarsi Navar Jheel Uttar Pradesh, Sastam Kota Lake Kerala, Surinsar Mansar Lake Jammu Kashmir, Somurari in Ladakh, Upper Ganga River Uttar Pradesh, Vemnad Kohl Kerala, Woolard Lake Freshwater, Largest Freshwater Lake in India Jammu Kashmir, Sundarban Wetland West Bengal, 
असन बैराज उत्तराखंड देन कन्वर लेक और कबाल ताल इन बिहार लोनार लेक महाराष्ट्र ओनली मेट्रोइड लेक इन इंडिया जिसका कलर अभी रिसेंटली पिंक और रेड हो गया था सुर सरोवर उत्तर प्रदेश सो कर वेटलैंड लद्दाख सो कर वेस्टलैंड लद्दाख मॉन्टो एक्स रिकॉर्ड इट इज मेंटेन एज अ पार्ट ऑफ रामसार लिस्ट मॉन्टो एक्स रिकॉर्ड इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वे आर चेंज इन इकोलॉजिकल करेक्टर है अकरिंग और लाइकली टू अकर एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट टू वेटलैंड इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ मॉन्टेक्स केलोदियो घाना राजस्थान एंड लॉकटक इन मणिपुर द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क एंड चिलिका लेक वॉज प्लेस इन द रिकॉर्ड बट वॉज लेटर रिमूव तो चिलिका लेक को प्लेस किया गया था लेकिन बाद में रिमूव कर दिया गया अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट टू थाउजेंड टू विद बायो डाइवर्सिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी चेन्नई आर यू रेडी वेरी गुड पढ़ते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट टू थाउजेंड टू वॉज बोर्न आउट ऑफ इंडिया अटेम्प्ट टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव enshrined in the united nation convention on biological diversity 1992 which recognizes the sovereign right of a state to use their own biological resources biodiversity the biodiversity means the viability among living organism from all sources and the ecological complexes a biodiversity ka thoda rule pad lena the same species if geographical apart biodiversity bahut zyada ho jayega asiatic lion african lion biodiversity increases बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होता है जब दो स्पेशज क्लोज आ जाते हैं इंटरब्रीड करते हैं बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस दैट्स वाई एशियाटिक लॉइन इज हैविंग द थ्रेट इसलिए हमें उनकी ब्रीडिंग अफ्रीकन लॉइन से करा देनी चाहिए बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाएगी यही कारण है कि इंटर कास्ट मैरिज सॉरी दैट इज अ सेम कास्ट मैरिज और सेम गोत्र मैरिज रिजल्टिंग इन टू डिक्लाइनिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इंक्रीजिंग जेनेटिक डिजीज इसलिए अब हम इंटर कास्ट मैरिज इंटर रीजन और मैं तो बोलता हूँ इंटरनेशनल मैरिज को प्रमोट करना चाहिए टू इंक्रीज द ओवरऑल एडोप्शन एंड ओवरऑल दैट इज अ बायोडाइवर्सिटी एल्फा बीटा का हमारा तीन तरह की बायोडाइवर्सिटी होती है जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी होता है इकोसिस्टम लेवल बायोडाइवर्सिटी होता है एब्सोलूट बायोडाइवर्सिटी होता है एक ही जगह पर 15-16 तरह की स्पीशीज मिलते हैं इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बायो डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर तीन मेजर बायोडाइवर्सिटी जोन है वेस्टर्न घाट्स अंडमान निकोबार नॉर्थ ईस्ट इंडिया मिली द ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न हिमालयाज टू चार चलो फिर बायोलॉजिकल रिसोर्स मीन्स प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बायोडाइवर्सिटी एक्ट टू एम्स एट द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स मैनेजिंग इट सस्टेनेबल यूज and enabling kaam yaar piche and enabling fair and equitable sharing abs jo japan se ic se aaya tha silent feature the act prohibit the flowing activity without the prior approval from the national biodiversity authority pt any person or organization any person or organization either based on india or not obtaining any biological resource occurring in india for its research to koi bhi research ka liye use nahi karega without the permission both india and outside for commercial utilization नंबर टू ट्रांसफर ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनी रिसर्च रिलेटिंग टू एनी बायोलॉजिकल रिसोर्स अकरिंग इन और ऑप्टेनिंग फ्रॉम इंडिया तो कोई भी शेयर नहीं करेगा ट्रांसफर नहीं करेगा क्लेम ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑन एनी इन्वेंशन बेस्ड ऑन द रिसर्च मेड ऑन द बायोलॉजिकल रिसोर्स ऑप्टेन फ्रॉम इंडिया द एक्ट एन विज द थ्री टायर स्ट्रक्चर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी एट द लोकल लेवल द एक्ट प्रोवाइड दीज अथॉरिटी विद स्पेशल फंड स्पेशल फंड मिलेंगे and a separate budget in order to carry out research project it shall supervise any use of biological resource and the sustainable use of them and shall take control over the financial investment and their return under this act the central government in consultation with national biodiversity authority shall notify threatened species to so central government threatened species ko notify kar sakte prohibit or regulate their collection rehabilitation and conservation designated institution as repositories for different categories of biological resources The act is to plead all offences under the cognizable and non-bailable. सारे offences cognizable, non-bailable होंगे. Any grievance related to the determination of benefit sharing or order of national biodiversity authority, state biodiversity board shall be taken to NGT. तो इनका अपना खुद का tribunal पहले हुआ करता था, but now they are taking to NGT. The other law that NGT deals with are water, water prevention, forest, air, environment, public liability insurance act PT. Exemption. The Act excludes Indian biological resources that are normally traded as commodities. Such exemption hold only so far. Biological resources are used as commodities and for no other purpose. That also exclude traditional use of Indian biological resources and association knowledge, and when they are used in collaborative research project between Indian foreign institutions, used by cultivators or breeder, farmer, livestock keepers, beekeepers, traditional healers. ये सब use कर सकते हैं. ये सब exempt होंगे from the Biodiversity Act. Now, National Biodiversity Authority 2002 से बना सेचुटरी बॉडी है तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज अचुटरी बॉडी परफॉर्म फैसिलिटेटिव रेगुलेटरी एंड एडवाइजरी फंक्शन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द इश्यू ऑफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज 
नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हैज़ द हेड क्वार्टर इन चेन्नई तमिलनाडु नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी फॉलोइंग मेंबर्स चेयरपर्सन थ्री एक्स ऑफिशियो मिनिस्ट्री डीलिंग विद द ट्रैवल अफेयर्स टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री डीलिंग विद द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट सेवन एक्स ऑफिशियल मेंबर्स टू रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी ओशन एग्रीकल्चर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन साइंस एसेट्रा फाइव नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इज ऑल्सो देयर फंक्शन क्या है एन का वेरी इंपॉर्टेंट creating and enabling environment as appropriate to promote conservation and sustainable use of biodiversity to so cbd ka objective hai promote conservation sustainable use this is also the three major points of cbd convention for biological diversity in 1992 advising the central government regulating activities and issuing guidelines for access to biological resource and for fair and equitable benefit sharing taking necessary measure to oppose the grant of intellectual property right in any country outside india any biological resources obtaining from india or knowledge associated with such biological resource derived from india illegally advising the state government in the selection of areas of biodiversity importance to be notified as heritage site and suggest measure for their management state biodiversity board 22 section ke andar aaya state biodiversity board consists of flowing member chairperson not more than 5 associated member not more than 5 member among experts function same hai state government subject to any guideline issued by the central government on matters relating to conservation sustainable use sharing same cbd wale function hai bio survey karenge bas ek alag se kaam aa gaya bio survey and bio utilization of ano biological resources by people there are no state biodiversity board constituted for union dietary pt ke liye yaad rakhna koi bhi state biodiversity board nahi banaya jayega kiske liye ut ke liye national biodiversity authority hi ut mein perform karega ab committee ki baat karte hain सेक्शन 41 से बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनती है विद इन इट्स एरिया फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या क्या प्रिजर्वेशन ऑफ हैबिटेट ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है कि लोकल बॉडी को ज्यादा काम दिया गया प्रिजर्वेशन ऑफ हैबिटेट कंजर्वेशन ऑफ लैंड दर्ज आर रेसिस फॉक वेराइटीज एंड कल्टिवेटर्स और कल्टिवर्स डोमेस्टिकेटेड स्टॉक एंड ब्रीड ऑफ एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम एंड क्रॉनसाइलिंग ऑफ नॉलेज और कंसाइलिंग ऑफ नॉलेज एंड रिलेटिंग टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑल दिज आर द अथॉरिटी स्ट्रक्चर क्या होता है लोकल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का और बोर्ड का इस शेल कंसिस्ट ऑफ छः पर्सन नॉट मोर देन सिक्स पर्सन नॉमिनेटेड बाय द लोकल बॉडी तो छः पर्सन लोकल बॉडी करेगी आउट ऑफ टोटल मेंबर ऑफ बायोलॉजिकल मैनेजमेंट बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी नॉट लेस देन वन थर्ड शुड भी वुमेन इसमें वन थर्ड वुमेन है बाकी इसी में वुमेन का रूल नहीं है ओनली इन द लोकल लेवल लाइक पंचायत वन थर्ड शुड भी द वुमेन एंड नॉट लेस देन एटीन परसेंट शुड बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ड्राइव अठारह परसेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ड्राइव ये सब किसमें बायोलॉजिक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी द चेयरपर्सन ऑफ बी एम सी शेल बी इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स तो इनमें इलेक्शन होगा और उसमें से एक बंदा चेयरपर्सन बनेगा चेयरपर्सन ऑफ लोकल बॉडी शेल हैव द कास्टिंग वोस्ट समझ गए फंक्शन द मेन फंक्शन ऑफ बी एम सी इज टू प्रिपेयर पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर ये पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाएंगे इन कंसल्टेशन विद द लोकल पीपल द रजिस्टर शेल कंटेन कॉम्प्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन ऑन एवेलेबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्स दे आर मेडिसिनल और एनी अदर यूज और एनी अदर थिंग्स ना पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर फोर्थ पॉइंट है पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर फोकस ऑन पार्टिसिपेटरी डॉक्यूमेंट ऑफ द लोकल बायोडाइवर्सिटी ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस तीन चीजें हैं इसमें लोकल बायोडाइवर्सिटी ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस द रजिस्टर शेल कंटेन कॉम्प्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन ऑन द एवेलेबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्स दे आर मेडिसिनल और एनी अदर यूज और एनी अदर ट्रेडिशनल नॉलेज एसोसिएटेड विद दैट दे आर सीन एज अ की लीगल डॉक्यूमेंट इन एसरटेनिंग द राइट्स ऑफ लोकल पीपल ओवर द बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज नो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइड इज अनदर पार्ट सेक्शन थर्टी सेवन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट टू थाउजेंड टू तो सेक्शन थर्टी सेवन द स्टेट गवर्नमेंट कौन करेगा स्टेट सेंटर नहीं इन कंसल्टेशन विद द लोकल बॉडी तो कोई भी रोल सेंटर का नहीं है स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद लोकल बॉडी में नोटिफाई द एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स आर द वेल डिफाइंड एरियाज दैट आर यूनिक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इको सिस्टम टेरिस्ट्रियल कोस्टल एंड इनलैंड वाटर्स एंड मेराइन हैविंग रिच बायोडाइवर्सिटी comprising of any one or more of the flowing components richness of wildlife as well as domesticated species or interspecies category high endemism presence of rare and threatened species key strong species species of evolutionary significance wild ancestor of domestic cultivation species of their varieties past preeminence of biological component represented by the fossil breeds having significant cultural ethical or aesthetic value important for maintaining of cultural biodiversity so sare point important are regarding बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट किस किस को मिला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आ चुका है दो बार फिर आएगा तो आप ढंग से करें उसको नालूर टैमरिन ग्रुव 
तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा इमली होती है लेकिन ये कर्नाटका बेंगलोर में है दैट इज नालोर टेमरेन ग्रुप होगरेकन होगरकन दैट इज चिक मंगलोर कर्नाटका होगरेकन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर बेंगलुरु देन अम्बरा गाडू इन कर्नाटका अंबर गाडू ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली महाराष्ट्र तोंगलू बी एच एस एंड डॉटरी बी एच एस अंडर द दार्जिलिंग फॉरेस्ट डिविजन दार्जिलिंग वेस्ट बेंगाल देन मंडा सारू उड़ीसा डायलॉन्ग विलेज मणिपुर अमीनपुर लेक तेलंगाना माजुली असम गड़ियाल रेलवे स्टेशन सेंटर लखनऊ चिल्का गिरी कंडा दैज अ कनक दुर्गा वेस्ट बेंगाल देन पूर्वा ताली राय गोवा नावरा हिल्स मध्य प्रदेश एंड असरा माना केरला असरा मान केरला ऑल दीज आर द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन अवर कंट्री नाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीट जी एम क्रॉप्स तो दो तीन बातें मैं सीट सुशूर बता देता हूँ इंडिया इज हैविंग ओनली वन कॉमर्शियल वराइटी ऑफ जी एम क्रॉप्स दैट इज नॉन एस कॉटन बैसेलस रन जेनेसिस सॉइल से निकाला गया थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन एडिटिंग अलग होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अलग होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में बाहर से अंदर आता है और जीन एडिटिंग में हम जीन को एडिट कर देते हैं एग्जाम्पल इज क्रिस्पर साइज नाइन साइंस एंड टेक में पढ़ा है आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छा मॉड्यूल है एस्पायर का यू कैन रीड जस्ट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इज अ चार्ज अब आगे की बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भारत के अंदर काटाजीना प्रोटोकॉल के थ्रू क्या बनाया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी पहले तो अप्रूवल अब अप्राइजल तो सिर्फ फिल्ड ट्रायल्स के लिए अप्रूवल देगा वी ओनली प्रोवाइडेड कॉमर्शियल इंट्रोडक्शन ऑफ जी एम क्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ बीडी कॉटन ब्रिंजल एंड धरा मस्टर्ड अभी लाइन में है उनको नहीं दिया गया पहला जी एम रबर प्लांट त्रिपुरा में प्रोवाइड कराया गया बाय द यूनिवर्सिटी ओनली फॉर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पहली कमेटी आई बासुदेव आचार्य कमेटी बासुदेव आचार्य कमेटी ने मना कर दिया बोला इट इज़ अ मॉडल ऑफ डेवलप कंट्री नॉट फॉर इंडिया इफ वर्ल्ड कंट्रीज आर यूजिंग जी एम क्रॉप ओनली फॉर इंडस्ट्रियल क्रॉप वाई इंडिया इज इन हरी टू इंट्रोड्यूस इन द फूड क्रॉप्स वी डो नॉट हैव द साइंटिफिक एविडेंसेज नेशनल बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ग्रुप कोई भी नहीं अथॉरिटी जो इसके ऊपर काम कर सके ओनली अप्राइजल कमेटी इज देयर नो लिंक ऑफ जी एम क्रॉप्स विद फूड सिक्योरिटी इट कैन रिजल्टिंग इन टू हाई यूज ऑफ वाटर इन वाटर स्केयर सिटी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है मोनोकल्चर को प्रमोट करता है इवन एम एन सी डिपेंडेंसीज बिकॉज ऑल द जी एम क्रॉप्स आर द टर्मिनेटर सीड्स तो मैंने यहाँ पर आपको सारा जी एम क्रॉप्स का बता दिया और यही पीटी में पूछा जाता है बायोडाइवर्सिटी बैक्टीरिया मोनोकल्चर वाटर ये सब आपसे पीटी में पूछा जाएगा इन द एप्लीकेशन पार्ट फिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया टेक्निकली एडवाइजरी कमेटी टी जिसने बोल दिया नो मॉरिटोरियम दैट इज बैन ऑन मॉरिटोरियम दैट इज द इनफाइनाइट मॉरिटोरियम ऑन द जी एम ट्रायल्स उसने बोला सेपरेट पैकिंग ऑफ जी एम क्रॉप एंड नॉन जी एम फूड और उन्होंने बोला कि वी शुड प्रोवाइड द जी एम मार्किंग ऑल दिज आर द रिकमेंडेशन ऑफ टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी अब देखते हैं यहाँ पर हमने क्या दिया है जेनेटिकली मोडिफाइड सीट कन्वेंशन प्लान ब्रीडिंग इन्वॉल्व क्रॉसिंग स्पेशज ऑफ सेम जीनस जीनस इज अ क्लास ऑफ आइटम सच एस ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लान विद सिमिलर ट्रेड्स जेनेटिक मॉडिफिकेशन एम टू ट्रांसेंड द जीनस बैरियर बाई इंट्रोड्यूसिंग एन अलाइन जीन इन द सीट टू गेट अ डिजायर्ड इफेक्ट लाइक अब ये भी पूछा जाता है कि जी एम क्रॉप से क्या फायदा होगा क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा हाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बिल्कुल हाँ क्या हम सलाइन टॉलरेंट प्लांट बना सकते हैं हाँ तो जो भी चीज आए रिगार्डिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट वो सब सही है रिगार्डिंग द जी एम क्रॉप ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा है तो आप समझो कि बैच का फायदा क्या है विद माई नॉलेज विद दिस कंटेंट वी आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट बाई वेरी गुड रिविजन क्लियर आगे चलते हैं प्लीज बी टी कॉटन इज द ओनली जी एम क्रॉप दैट इज अलाउड इन इंडिया बी टी जेन्स बेसलस थ्रोन जेनेसिस दैट अलाउ द क्रॉप टू डेवलप प्रोटीन टॉक्सिन जिससे बॉल वम मर जाता है देन हर्बिसाइड टॉलरेंट बी टी कॉटन ऑन द अदर हैंड ये नया आया है ये करंट अफेयर्स है ये जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के न्यूज पेपर में था हर्बिसाइड टॉलरेंट बी टी ऑन द अदर हैंड इज ड्राइव विद द इंसर्शन ऑफ एडिशनल जीन सॉइल बैक्टीरिया विच अलाउ द प्लांट टू रिजिस्ट द कॉमन हर्बिसाइड ग्लेप होस्टे पी टी एग्जामिनेशन तो आपको याद रखना है बी टी कॉटन में हमने एक इंप्रूवमेंट कर दिया जिसका नाम हो गया एच टी बी टी कॉटन एच टी बी टी कॉटन दैट इज हर्बिसाइड टॉलरेंट बी टी कॉटन जो एक हर्बिसाइड ग्लिप होस्टे को कंट्रोल करेगा बी टी प्रिंजल जीन अलाउड द प्लांट रिज अटैक ऑफ फ्रूट एंड शूड बियर्स धरा मस्टर्ड जेनेटिक मोडिफाइड अलाउ क्रॉस पॉलिनेशन इन द क्रॉप दैट सेल पॉलिनेट इन द नेचर ये तीनों की हमने इसमें प्रॉपर्टी बता दी सीधा क्वेश्चन आ जाएगा लीगल पोजिशन जेनेटिक इंजीनियरिंग प्राइजल कमेटी है टू थाउजेंड टू अलाउड द कमर्शियल रिलीज ऑफ बी टी कॉटन मोर दैन नाइनटी परसेंट ऑफ कंट्री कॉटन एरिया इज नाउ कमिंग अंडर बी टी कॉटन पी टी यूज ऑफ अनप्रूव जी एम वराइटी कैन अट्रैक्ट अ जेल टर्म ऑफ फाइव ईयर्स एंड वन लैख रुपीज फाइन अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एट पी टी फार्मर डिमांड फॉर जी एम सीट जी ए
रिगार्डिंग द पोटैटो और आपका फिटो लेस ने भी फार्मर्स को बोला कि इंडिया के फार्मर्स अपने आप इस पोटैटो को यूज़ नहीं कर सकते हैं तो ये उसके लिए पी पी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरिएंट एंड फार्मर राइट एक्ट मैं फिर से बोल रहा हूँ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरिएंट्स एंड फार्मर राइट एक्ट विच इंट्रोड्यूस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर फेस इट्स बिगेस्ट टेस्ट व्हेन पेप्सी कंपनी इंडिया इनिशिएटेड लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट पोटेटो फार्मर ऑफ गुजरात इलीगली ग्रोइंग द पोटेटो वराइटी जो मैंने आपको बताया ना वाट इज पी पी पीपीवी एफआरए वाज इनेक्टेड इन 2001 थाउजेंड वन डब्ल्यू टी ओ के रूल नहीं लगते हैं इस पर आफ्टर इमर्जिंग डिबेट वर हेल्ड इन द कंट्री ऑन हाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शुड बी इंट्रोड्यूस इन इंडियन एग्रीकल्चर आफ्टर द कंट्री ज्वाइन डब्ल्यू टी ओ एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट द चॉइस बिफोर इंडिया वॉज टू इधर इनेक्ट अ लॉ दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी और टू एक्सेप्ट फ्रेमवर्क ऑफ प्लांट ब्रीडर राइट गिवन बाई इंटरनेशनल नाउ यूपीओवी तो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल क्या है यूपीओवी दैट इज यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वराइटीज The later op- option was rejected primarily because the current version of UPOP, which was adopted in 1991, denies the farmer the freedom to reuse farm safe seed. So, ये deny कर देता है. ये PT में आ जाएगा. UPOP denied कि अगर farmer ने खुद से seed उगाए हैं, तो उसे वो use नहीं कर सकता. Therefore, the PPV FRA India introduced a chapter on farmer rights, which has three legs. PT one. फार्मर आर रिकोगनाइज एस प्लांट ब्रीडर. तो farmer को प्लांट ब्रीडर की तरह recognize किया जाएगा, and they can register their variety. Two. फार्मर एंगेज इन द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स ऑफ लैंड रेस मतलब पुराने समय के बीच एंड वाइल्ड रिलेटिव इकोनॉमिक प्लांट एंड देर इंप्रूवमेंट थ्रू सिलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन आर रिकोगनाइज एंड रिवॉर्डेड एंड थ्री प्रोटेक्टिंग द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ फार्मर तो ये भी है इंडिया में पी पी वी एफ आर ए में ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को जो तीन है नंबर वन उड़ीसा में उड़ीसा की प्रैक्टिस का नाम क्या था वॉट इज अम ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इन उड़ीसा तीन प्रैक्टिस थी एक तो कुटनाड इन दट इज केरला एक कोरापुट इन उड़ीसा एंड कश्मीर सेफरन कल्टीवेशन और इसका जो था ना उसका नाम घियास था घियास घियास इज अवार्ड घियास इज अवार्ड विच वी आर प्रोवाइडिंग टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो पीपीवी एफ आर में है तीन एरिया है सेफरन कल्टीवेशन पंपोरी गुजरात सॉरी जम्मू कश्मीर कोरापुट इन उड़ीसा एंड कुटनाड इन केरला जहां पर सी लेवल से नीचे राइस कल्टिवेशन होता है याद रखिएगा ये पीटी में आ जाएंगे सब चीज़ें ठीक है और थ्री हो गया आपका ये ठीक है जी आगे चलते हैं नौ पेप्सी का इशू क्या था उन्होंने बोला भैया आपने हमारे करे हैं आप हमारे को बैन करो ट्रेडमार्क है हमारा इंडिया जीत गया पी पी के अंदर और नाउ रिकोगनाइज दैट फार्मर एज अ ब्रीडर अब फार्मर अपना सेट खुद भी उगा सकता है मुझे भी दे सकता है किसी और को भी दे सकता है रिसर्चर के भी तरह काम करेगा बस ब्रांडेड नहीं बेचेगा बाकी फार्मर कुछ भी कर सकता है रिगार्डिंग द देयर ओन इन्वेंटेड सीड्स तो ये पी पी का हमारा क्या है बहुत बढ़िया इशू Now, International Union for Protection of New Plant Variety (UPO) (UPOV) Convention. International Union for Protection of New Variety of Plants is an intergovernmental organization in Geneva (PT). UPOV was established by the International Convention for Protection of New Varieties of Plants. The convention was adopted in Paris. UPOV mission is to provide and promote an effective system of plant variety protection with the aim of encouraging the development of new varieties of plant for benefit of society. लेकिन ये farmer को breeder नहीं मानता. UPOV convention provide the basis for member to encourage plant breeding by granting breeders of new plant varieties and intellectual property right isliye india ne isi ka use kiya aur farmer ko kya bana diya breeder bana diya to now farmer is act as a breeder samajh gaye in the case of variety protected by the breeder right the authorization of the breeder is required to propagate the variety of commercial purpose the breeder right is granted by the individual UPOV members Only the breeder of the new plant variety can protect the new plant variety. Is le farmer our India me kya hoga? Breeder by the PPVFR. It is not permitted for someone other than the breeder to obtain protection of variety. There are no restriction on who can be considered to be a breeder under the UPOV system. A breeder might be an individual farmer, researcher, public institute, or private company, and India is not the member of this. Now wildlife bodies in India, National Board for Wildlife, statutory body. Ye jaldi jaldi padenge. Statutory body ye 2003 me bani under Wildlife Protection Act. प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं एडवाइजरी नेचर है और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जाएंगे वो सब इससे पास होकर जाएंगे ऑल द प्रोजेक्ट फॉलोइंग विद इन द प्रोटेक्टेड लाइफ लाइन अंडर द टेन किलोमीटर एरिया वो इससे होंगे देन वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो मल्टी डिसिप्लिनरी सेचुररी बॉडी है अंडर द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट काम करता है इट कलेक्ट एंड कोलेक्ट इंटेलिजेंस रिगार्डिंग द वाइल्ड क्राइम साइट्स के साथ मिलकर काम करेगा एंड एक्सपोर्ट एम्पोर्ट पॉलिसी के साथ देन नॉट ऑल एनिमल माइग्रेट बाई चॉइस कैंपेन इट इज इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी माई ट्वेंटी टू सेकेंड फरवरी को वेटलैंड एंड इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी माई ट्वेंटी टू 
United Nations Environment, India and Wildlife Crime Control Bureau of India has launched an awareness campaign, Not All Animal Migrate by Choice. In the first phase of the campaign, Tiger, Pangolian, जो India में दो हैं, Chinese and वो critically endangered है, endangered है, Star Tortoise and Tokai Gekok, जो आंध प्रदेश में मिलता है, चार को लिया, Tiger, Pangolian, Star Tortoise and Tokai Gekok. Impact of illegal wildlife trade, species face extinction, over exploitation wildlife resource due to illegal trade, illegal wildlife trade as a part of illegal trade syndicate, smuggling, black money. Geological Survey of India, Kolkata में है, research and development करता है. Later Geological Survey of India, Meghalaya has built India's first bamboo dwelling bat with sticky disc pit examination. So, this fact you have to remember. Meghalaya has built India's first bamboo dwelling bat with sticky disc. The disc footed bat was recorded in the northeastern state, Lailad, area near the Nong Khalam Wildlife Sanctuary in Nagar, Meghalaya pit examination. Nong Khalam. Then near to Myanmar. Check more about species. Then two new species of marine eels have been discovered by Ashurine Biological Research Center. Important is, this is important. That is Bamboo Dwelling Bat. 10 species of short, brown, unpatterned more eels. And more eels. Eels are so important. Then Botanical Survey of India, this is also the headquarter. It was in 1819. And primary function exploration, inventing and documentation of plant biodiversity in our country. In India, the most important plant biodiversity is in Sikkim and Arunachal Pradesh. Sikkim and Arunachal Pradesh. Then Central Zoo Authority, statutory body under Minister of Environment, Forest, Climate Change. 1992 में बनी थी अंदर आह दर इस वाइल्ड प्रोडक्शन एक्ट सब वाइल्ड प्रोडक्शन एक्ट है रिगार्डिंग एक्स सीटू कंसर्वेशन ऑफ एनिमल्स नेशनल ग्रीन ट्रायबल कलम ने पढ़ लिया था बता दिया था ऑल दिस थिंग्स आर देयर स्ट्रक्चर ऑफ एनजीटी आप पढ़ सकते हैं पावर जुरिक्शन कल बढ़ा च now important landmark judgment, POSCO ka tha regarding Odisha, jahan par South Korean firms want to establish the steel plant. Then 2012, Alma, does the Almitra H. Patel versus Union of India NGT gave judgment of complete provision of open burning of waste on land including landfills. Now you can't open burning, so if you open it, you will get the police to get it. 2013, Uttarakhand flood case, Alagranda Hydropower Corporation, then 2015, all diesel vehicle of 10 year old can be prohibited in Delhi NCR. 2017 Art of Living Festival को ban किया गया। ये all these are the judgement। तो these all are the shields and then the economics। तो कल हम पूरा environment का animals करेंगे। National Park, Wildlife Sanctuary, Tiger Reserve। यहाँ से तीन से चार question आते हैं। We also doing the economics। कल हमारी class exit सात बजे start हो जाएगी। अभी थोड़ी देर में आपको link activate मिल जाएगा, जिसको आप share कर सकते हैं। और अगर भगवान ने चाहा और कोई internet में दिक्कत नहीं हुई, we will be on time। तो खुश र एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए एवरीथिंग इज टेम्प्रेरी इवन अवर लाइफ इज टेम्प्रेरी कब धरती से चले जाएं तो थोड़ा स्माइल कीजिए खोने को कुछ नहीं है ये हम सोचते हैं कि बहुत लॉस हो जाएगा कुछ भी लॉस नहीं होता है एंड प्लीज मेक योर सेल्फ हैप्पी हेल्दी एंड चेयरफुल क्योंकि एक अच्छा आदमी ही एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है थैंक यू सो मच सुनने के लिए अगर अच्छा लगा